Okay. Uh, hi, Pruhal. Uh, today we are going to be seeing about uh, Indian art and culture and UPSC. Uh, this is a very interesting subject in many, in, with regard to many reasons. One of them is that conventional subjects are not only a jolly ride, but a colorful subject. So that way it is going to be an interesting subject. But there uh, is a problem uh, in the Indian culture, art and culture subject. <laughs> Uh, you have to understand the perspective in which this was uh, in the subject to go for importance. Yeah, and the subject to go for the subject to go for the last or six, seven years or more. In the subject to go for the environment to go for importance. In the subject to go for the subjects, uh, art and culture as well as environment, the environment subject to go for part to go for the art and culture to go for the history to go for part, particularly in ancient India. So most of the questions which we say today. கல்ச்சர் கொஸ்டின் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சில சொல்றப்போ அதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் லைக் வைஸ் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஜாகிரபியில் ஒரு பார்ட் இருந்துச்சு ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் திஸ் காம்பரன்ஸ் ரிக்வயர்டு இட்ஸ் ஓன் யூனோ நிறைய ஒரு ஸ்டடி தேவைப்படுது ஒரு தனி சப்ஜெக்டாகவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த இடத்துல தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்ஃபேக்ட் பேப்பர் டஃப் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஏரியாஸ் தான் இப்போ ரீசன்ஸ் ஒருத்தி <laughs> பட் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லையும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீமோ பாலிசியோ இல்லை ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஒட் ஹேப்பன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் தெர் இஸ் அ டே ஆஃப் த நியூஸ் தெர் இஸ் அ நியூஸ் ஆஃப் த டே ஸோ ஒரு நியூஸ் நடக்குது அந்த நியூஸ் வந்து எல்லாத்துலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் உடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எடிட்டோரியல்ஸாக கொஞ்சம் போட்டிருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ வாட் அவர் பீம் இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் கொஞ்சம் அதை பற்றி சிஸ்டமேட்டிக்காக லைட்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குமே தவிர பட் அந்த விஷயம் தான் காமன் எல்லா பேப்பர் பண்ணும் பட் இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அஸ் வெல் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் ஹிந்து இந்த பேப்பர் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நியூஸ் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ்ன்றது இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கவரேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ஏதாச்சும் உனக்கு பத்தி எழுதுனாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நியூஸ் ஆயிடும் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாபலிபுரத்தை பத்தி இந்தியன் ஹிஸ்டரியில சாரி இந்தியன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல எழுதுறாங்க ஹிந்துல வந்து அதே தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லையே இந்துல கன்னியாகுமரியை பத்தி அவங்க எழுதணும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் மேக் தி கவரேஜ் ஒரு பொலிட்டின் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க இஷ்டத்துக்கு இது மாதிரி போத் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் அஸ் வெல் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல பாசிபிள் ஸோ அந்த நியூஸ் மீடியா சம்மந்தப்பட்டவங்க ஒரு லேக் பக்கத்தில் போகலாம் அங்கே இருக்கிற அந்த பீச் ஆர் கல்டிவேஷன்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிற பத்தி அவங்க ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறோம் இட்ஸ் நாட் அ காமன் ப்ராப்ளம் ஸோ காமன் ப்ராப்ளமா இல்லாததுனால ஒரு ஒரு மீடியாவும் ஒன்று ஒன்னா எழுதுகோர்ஸ் காமன் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு காமரேஷன் இல்ல ஒரு வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரக்குள்ள காமன் ரிட்டா இருக்கும் பட் கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நியூஸ் மீடியாஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு நியூஸ் மீடியாவும் ஒன்னு ஒன்னு எழுதுனாலும் அது நியூஸ் தான் ஸோ நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இதுதானே காம்பரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு நியூஸ் மீடியா எங்கேயும் இருந்து சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு விஷயத்த காம்பரேஷன் எடுத்து போடுவாங்க டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஜனல் பிளே நிறைய இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்ப ஹிந்து வந்து தமிழ்நாட்டுல ஏதாச்சும் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர் செலிப்ரேஷனோ ஒன் பிப்டி இயர் தேர்ட் செலிப்ரேஷனோ போடலாம் பட் அது நேஷனல் லெவல்ல இம்பார்ட்டன்ஸா அவங்க இருக்காது நேஷனல் லெவலில் இம்பார்ட்டன்ஸாக பேசியிருக்க மாட்டாங்க லைக் வைஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கிற இன்னொரு மீடியா அங்க இருக்கிற ஒரு ரீஜனல் பிளேவர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸாக கொடுக்கலாம் பட் ஆஸ் அ ஹோல் தீஸ் ஆர் கனெக்டட் டு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இதனாலேயே சிலபஸ் வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரை பொறுத்தவரை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப 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 நிறைய போகும் ஸோ ஒரு பேப்பர் படித்தா முடியிற விஷயம் கிடையாது நீங்க இப்போ பாலிசி எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேப்பர் கரெக்டாக உட்காந்து படிக்க போதும் பட் ஆனால் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு நீங்க எத்தனை படிப்பீங்க So this is what making it tougher. So in the current affairs, there are no known sources like compiled current affairs in the world. So if you look at the current affairs, you can see that there are some sources that are not available. This applies both for environment and uh, ecology also. So with that, uh, <coughs> we will start the subject, Indian art and culture. It actually is the most important subject.
சோ வித் தட் நாலேஜ் ஐ வாண்ட் டு மேக் திஸ் கிளாஸ் ஏனா இது எல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரையா போற சப்ஜெக்ட் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா பண்ணலாம் அப்படிங்கற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா அண்ட் will try to make it as um, beautiful as possible okay so we will start and first thing art and culture in upsc as i have always mentioned it evlo weightage or subject irukku evlo importance or subject irukku nu therinjikittingna adha base panni ungala padikka mudiyum so 2019 4 2018 actually 19 put 2018 2017 5 16 6 15 5 14 11 one of the highest numbers 13 7 12 1 3 idu ellame pure art and culture appadiyante classify panna mudinja questions that doesn't means that these were the complete questions you know because as i said already சில கொஸ்டின்ஸ் ஹிஸ்டரி மாதிரி இருக்கும் ஒரு புத்தரை பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே நீங்க ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால பிளேஸ் பண்ணுவீங்களா இல்ல ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல பிளேஸ் பண்ணுவீங்களா யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிளேசிங் ஓவர் தட் ஸோ அதனால கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ரைஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் இந்த ஹிஸ்டரி இல்ல வந்து ஏன்ஷியன் மெடிவல்ல கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா ஆரம்பிச்சிச்சு ரீசெண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கொஸ்டின்ஸ் இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் நாலு கொஸ்டின் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா So, you can see the ultimate motive and the board of the 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 motive. So, the tough one is the venue. So, if you have a bound book, in history, you have a bound book. If you have a deep up, you have a level. If you have a deep up, there will be a lot of problems, issues, questions. So, they will try to take an easy route. In the culture, you have a scope. 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 That was one reason. Why? the share of ancient indian and medieval india went for art and culture <clears throat> and why people are speaking this is a subject stand alone subject abindrana idinal anna nadandichu idhu question over tough work and or motive kagave ina subject importance kodutha in addition to that the subject is also very important with regard to the understanding of the country a very culture abindrathu irukk very languages irukk very religions irukk indha mari nariya dimensions nariya spectrums irukk you have to first celebrate it cherish it only then you can be a proper administrator to you know adu vandu neenga preside pandrathukku or celebration neenga enna ne purinjikkala neenga adu vandu you cannot understand it may be a something smaller event but as far as uh, culture of the people that state people may be considered as a big thing abrin adu neenga purinjikkinga adu proper understand pannavudi and in addition to that this is a birthplace of many religions and if you do understand those religions properly or the philosophy of those religions you will be a good uh, you know social person and you can come that way this subject helps a lot so in that way so 2019 la pathina four questions eight questions na in a normal scale idra vandu or seven questions to average fix pannalam or seven to eight questions truly i'm saying truly art and culture question fix pannalam adukku mela vandu because we can say ancient and early medieval la vandadhu kuda art and culture nu sollam but we not go that way so i'm placing the true crisp predominant art and culture questions okay seven questions average 7.5 7 to 8 questions nu we fix pannikalam in addition to that in the subject ku vandu mainly konja importance irukku konja illa romba adhigamave irukku first two or three questions pathinga appadina one or two questions definite ah and maybe three questions also one or two questions definite ah art and culture question ah irukku and they ask opinion oriented ah illa oru oru kind of activity nadandhadhu idala pathi kekkanga take for example taxila invest pathi kekkanga ivc odaiya ஸ்கீம் ஆஃப் பிளானிங் பத்தி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஸ்டின்ஸ்ல வரும் ஓகே நட்ராஜர் ஸ்டாச்சு பத்தி கேட்டிருக்காங்க சார் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நட்ராஜர் ஸ்டாச்சு இன் இந்தியன் ரிலீஜியஸ் பிலாசபிஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஆட் அபவுட் ஹவ் யூபிஎஸ்சி பிளேசஸ் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இன் அடிஷன் டு தட் என்னுடைய பர்சனல் ஒரு சஜஷன் நான் சொல்றது இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுது நிறைய பிக்சர்ஸ் பாருங்க நிறைய வந்து வெளியில போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி இமேஜஸ் எல்லாம் தேடி பாருங்க தட் இல் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட் வெரி ஈஸி As far as this subject is concerned, எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா கன்வெக்ஷனல் ஏரியாஸ் இப்போ நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாமே கன்வெக்ஷனல் ஏரியாஸ் இது இது இப்படி இப்படி இருந்துச்சு இந்த ஃபார்மால தான் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணி சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கன்வெக்ஷன் ஏரியாவில் தான் வரும் பட் அதுக்கு ட்ரிகர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு காம்பரேஷன் இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கும் அதனால அந்த அந்த கொஸ்டின் அது இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு போயிருக்கும் somewhere the other in the manner questions irukum okay there will be definitely somewhere the other it will be connected to a current affairs definitely ana solra matha subject la avlo idhu va solla mudiyadu in the subject ku current oriented ah there would have been something that triggered or painting or illa or dance or or music or anything there would have been somewhere the other it will be current current connected to current affairs current affairs and trigger point but the question will be connected conventional la அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல நான் உங்ககிட்ட கேட்பேன் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆர்ட் கல்ச்சர்ல வர கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க டீப்பா போயிட்டு அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் பெருசா இருக்காது 
நான் சொல்றது ஒரு பெயிண்டிங்க்கோ ஒரு இதுக்கோ ப்ராட்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கான்டெக்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஒரு இதை படிச்சு பத்தி படிச்சுக்கினாலே போதும் கலம்காரி பெயிண்டிங்ஸ் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அவ்வளவுதான் So that way, that will be the level of questions with regard to art and culture. But uh, first and foremost, if you don't know the answer, you don't know the answer. If you don't know the answer, you have to just find what it is. Okay, so we'll start the class. So first question, you know, the art and the culture. I don't know the difference in the Kunsho, we'll go understanding ways. Art and culture, I don't know the answer. Art is a creative expression of one's emotions, expressions, all of it. வயல் கல்ச்சர் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர்ஸ் ஆர்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த கல்ச்சரில் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம் இது எவால்வ் ஹியூமன் கெப்பாசிட்டி ஆக்ட் கிரியேட்டிவ் அண்ட் இமேஜிட்டிவ்லி ரெப்ரஸன்ஸ் கிளாஸ் பீஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த சிம்பிள்ஸ் அது வந்து கல்ச்சர் ஆர்ட் இஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் ஐ வீலி பை கல்ச்சர் அண்ட் இஸ் பார்ன் பை பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் கல்ச்சர் வந்து சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் மெட்டீரியல் ரைட்ஸ் கஸ்டமர் பிலிப்ஸ் எக்ஸட்ரா 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 இதெல்லாம் சேர்ந்த கல்ச்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களுடைய இன்னர் பிலிஃப் நீங்க யாரு உங்க மொழி என்ன உங்க மதம் என்ன உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஐடியாலஜி என்ன எந்த சேஞ்சஸ் சொசைட்டியில நடந்திருக்கு நீங்க எப்படி வாழறீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு தத்துவங்களை உங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கீங்க இது தப்புன்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இது ரைட்ன்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்தது கல்ச்சர் அதுல ஒரு சில விஷயத்துக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களே அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒரே ஒரு காம்பனன்டல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் மட்டும்தான் ஆர்ட் நீங்க வந்து இப்ப டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்குள்ள நிறைய தோணுது அந்த தோன்றது நீங்க பேசுறீங்களே அது ஒண்ணு அதை எழுதவும் முடியும் அதே கல்வெட்டா வடிச்சு வைக்க முடியும் அதே ஒரு டான்ஸ் ஃபார்மெட்ல கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி நீங்க எந்த ஃபார்மெட் எடுத்து வரீங்களோ அந்த மாதிரி எடுத்து வர ஃபார்ம்ல ஒரு ஃபார்ம் கல்ச்சரோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இது மட்டும் தான் ஆர்ட் ஸோ பிஃபோர் வி கோ இன் டு திஸ் ஐ வில் கிவ் ப்ரீஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன் திங் நாட் இன்க்ளூட் இந்த ஸ்லைடு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த இன்னொரு டெஃபினேஷனே நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு போட்டுறேன் சரிங்களா அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம கல்ச்சரை பார்த்துல ஓகே கல்ச்சரும் சிவிலைசேஷனும் அப்படின்னா என்ன நிறைய டைம்ல நம்ம வந்து கல்ச்சர் சிவிலைசேஷன் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சிவிலைஸ்டா இல்லையா நீ என்ன கல்ச்சரா இல்லையா நீ என்ன அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ கல்ச்சர்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டா அது ஒரு தாட் ஒரு பிலீஃப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசுக்குள்ளார தோன்ற விஷயங்கள் சிவிலைசேஷன்னா என்ன இது ரெண்டுக்கு மாதிரி எடுத்துருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லைடு கல்ச்சருக்கும் சிவிலேஷனுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஃபரன்ஸ் கல்ச்சர் அப்படின்றத தமிழ்ல சொன்னீங்க அப்படின்னா கலாச்சாரம் என்னது கலாச்சாரம் சிவிலைசேஷன் அப்படின்றத தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா என்ன வரும் நாகரீகம் ஓகே சிவிலைசேஷன் வந்து நாகரீகம் ஓகே ஸோ கலாச்சாரம்னா என்ன நாகரீகம்னா என்ன அப்படின்றது நீங்க யோசிக்க கலாச்சாரம்ன்றது உங்களுடைய உள்கட்டமைப்பு நீங்க வந்து எந்த மொழி பேசுறீங்க எந்த மாதிரி சில விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறீங்க சொசைட்டில நீங்க எப்படி நடக்கும்னு ஆசைப்படுறீங்க உங்களுடைய இனம் மொழி மதம் இந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்டர்ட் இதை வந்து ஆப்ஜெக்டா தீக்கி வச்சிட முடியாது நான் இப்படி வந்து என்னுடைய மொழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை பேசலாம் ஆனா அது பொருளா காமிக்க முடியாது ஓகே அதே சிவிலைசேஷன்ன்றது நாகரீகம் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய மெட்டீரியல் கான்ஸ்டர்ட் நீங்க வெளியில போட்டிருக்கிற உடை நீங்க எப்படி இது பண்றீங்க இன்னைக்கு எப்படி உலகம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த வெஸ்டர்ன் இந்த இந்த பொருள் சம்பந்தப்பட்டு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லிவிங் அது சிவிலைசேஷன் அதாவது இன்னர் பிலீஃப் கல்ச்சர் அவுட்ல நீங்க அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிலீஃப் சிவிலைசேஷன் ஸோ நீங்க கலாச்சாரமா இருக்கிறீங்க நீங்க பாரம்பரியமா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கல்ச்சர் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உடைகள் வந்து அந்த உடை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் சிவிலைசேஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினிஷன் ஏன்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துல புரியும் கல்ச்சர் கலாச்சாரம் கலாச்சாரத்துல ஒரு அழகான பியூட்டி இருக்கு அந்த பொருள் வந்து மனம் சார்ந்து அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சிவிலைசேஷன்ல என்னன்னா அது பொருள் சார்ந்து இருக்கும் இப்போ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன் என்ன வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன் உடை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ இந்தியன் சிவிலைசேஷன் சாரி இந்தியன் வந்து இப்போ மாடர்ன் சிவிலேஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க வெஸ்டர்னைஸ் ஆகிட்டாங்க சிவிலைசேஷன்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்கன்னா பேண்ட் ஷர்ட் போடுறாங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்றாங்க மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரியான மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் விஷயம் தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இஸ
உங்களுக்கு கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா எது முதல்ல மாறும் அப்படின்னா சிவிலைசேஷன் தான் முதல்ல மாறும் நாகரீகம் தான் முதல்ல மாறும் ஏன்னா பட் ஒன்றும் இல்லை இப்போ சினிமாவில் ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ புதுசாக ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு டைப்பை போட்டு விட்டுறோம் உடனே அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சுருங்க அப்போ மாறுதா இல்லையா பேண்ட் ஷர்ட் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் ஆனால் அந்த அந்த மாற்றத்திற்கு ஏற்ப ஏற்ற மாதிரி இந்த நாகரீகம் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலாச்சாரமும் மாறும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நாகரீகம் ரொம்ப வேகமாக மாறும் நாகரீகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கலாச்சாரமும் மாறும் ஓகே கலாச்சாரம்னா மனசார்ந்த விஷயங்களும் மாறும் ஓகே ஒரு காலத்தில் சேலைக்கு வந்து பிளவுஸ் ரவிக்கு அணியிறது வந்து நாகரீகம் ஓகேவா என்ன இப்படிலாம் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கான படங்கள் எல்லாமே வந்துருக்கு தமிழ்ல பெருசா விவாதிக்கப்பட்ட படங்கள்லாம் அதெல்லாம் இருக்கு என்ன இது அப்படின்ற மாதிரி ஆனா இன்னைக்கு அது கலாச்சாரமா மாறிடுச்சு அப்படி ஒருத்தர் போட மாட்டாங்கன்னா கலாச்சாரம் இல்ல ஒரு கல்ச்சர் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா சோ உடை சார்ந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் சார்ந்த முடக்கம் இல்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக் சார்ந்த விஷயங்களான நாகரீகம் வேகமா மாறும் மாறுறதுனால கலாச்சாரம் உங்களோட இன்டர்னல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்னைக்கு எல்லாருமே கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் பேசி இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னா பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் ஊர்ந்து சுத்திட்டு இருக்காங்க உண்மையான நம்மளோட கலாச்சாரத்துல பேண்ட் ஷர்ட் கிடையாது ஓகே சோ அப்ப கலாச்சாரமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போக முடியுமா நம்மளால முடியாது இல்ல சோ யாராலும் அந்த கலாச்சாரம் மாறக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அவங்களே மாறி இருக்காங்க ஆனா அது அவங்களுக்கே தெரியாது முதல்ல மாறுறது இந்த நாகரீகம் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் இது உடனே உடனே மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு புதுசா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வந்துவே மாறிடும் ஹேர் ஸ்டைல் மாறும் நீங்க போட்ட ட்ரெஸ் மாறும் இப்ப வந்து லேடிஸ் வந்து இப்ப வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுடிதாரத்தை ரொம்ப காமன் ட்ரெஸ் ஆச்சு இப்ப பேண்ட் ஷர்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மாதிரி நாகரீகங்கள் சீக்கிரமா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இட் இஸ் டைம் பவுண்ட் அப்படி இதனால கலாச்சாரம் மாறும் ஆனா கலாச்சாரம் பொறுமையா தான் மாறும் அந்த பொறுமைன்றது ஒரு ஒருத்தரை பொறுத்து இருக்கு இப்ப எனக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னு உடனே நானும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டக்குன்னு மாத்திட்டா இப்படிதான் இருக்கும் காலம் அப்படி போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் எங்க வீட்டுல எங்க ஃபாதர் மாட்டோம் இல்ல உங்க வீட்டுல வந்து வயசானவங்க யாராச்சும் அந்த மாதிரி யோசிச்சுப்பாங்களா என்ன இப்படி போட்டுட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அம்மா பசங்க தான் சொல்லி பொம்பளை பசங்க தானே சரி அப்ப கலாச்சாரம் பொறுமையா தான் மாறும் ஆனா அதுவே அவங்களும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அந்த இதுக்கான மாறும் இப்ப மொபைல் போன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்துல மொபைல் போன் தொட்டாலே தப்புன்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு அந்த நாகரீகம் அந்த அந்த விதமான வாழ்க்கை முறைக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே பட் நான் உங்களுக்குள்ள அந்த பழைய கலாச்சார ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு பட் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுவும் மாறுது சோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து சிவிலைசேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கல்ச்சர் சாரி அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு கல்ச்சர் இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்னலா ஒரு கனெக்ட் இருக்கு இது மாறும் ஸோ சிவிலைசேஷன் முதல்ல மாறும் கல்ச்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி பின்னாடி மாறி இந்த மாற்ற நடுவுல ஒரு டிராக் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சர் வந்து வரமாட்டேன்னு பிடிச்சி அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கும் நாகரீகத்தினால ஏற்படுற அந்த வெஸ்டர்ன் முகம் அந்த விஷயத்துல பொருள் அந்த சிவிலைசேஷன் மாற்றுறதுனால ஏற்படுற விஷயத்தினால இந்த கலாச்சாரத்துக்கு வந்து ஒரு டிராக் இருக்கும் மாற மாட்டேன் இருக்கும் இந்த இடம் தான் வந்து ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ற இடம் நம்ம சொசைட்டியில் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல பாக்குற ப்ராப்ளம்ஸ் பட் இல்லாத ரைட் பின் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படின்ற லைன்ல பாக்குற நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல வர ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது நாகரிகம்னால கலாச்சாரம் மேல ஏற்படுற மாற்றங்கள் கலாச்சாரம் மாற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா நிதானமா வரும் இல்ல இழுத்துக்கிட்டு வர வேண்டிய இருக்குள்ள ஒரு நடக்கிற ஒரு ஃபிரிக்ஷன் அந்த ஃபிரிக்ஷன் தான் ரைட் பின் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஓகே சோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் இதை வச்சு நீங்க சொசைட்டியோட ஆங்கிள்ல பாருங்க ஆனா அல்டிமேட்டா எவ்ரிபடி மஸ்ட் ரியலைஸ் தட் பிகாஸ் ஆஃப் நாகரீகம் கலாச்சாரம் மாறி தான் ஆகும் மாறும் அப்படின்றதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களே இந்த ஃபிரிக்ஷன் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு யூ கேன் நாட் அவாய்ட் இட் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ தட் வே ஆர்ட் கல்ச்சர் அண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷனுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்னது நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இண்டியன் ஆர்ட் அண்ட் இந்தியன் ஆர்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஹஸ் பின் டிசைன் அஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்ட் பியூட்டி இந்த கேரக்டர் ஆஃப் இண்டியன் ஆர்ட் இஸ் திஸ் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப் அஸ் பிளாஸ்டிக் ஆர்கானிக் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் In ancient, in ancient India, the art was not separated as they unfortunately, uh, as today, the architect, the sculpture, the painter are often one man. That's um, why Indian art learning is a part of the space, functionality, beauty. If you look at the space, you can see the space, the functionality, and the space. You can see the building. If you look at the building, you can see the building. 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 எ
ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல்டன் போட்ட எல்லாம் பிசிக்கல் சார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி கிரீக்ஸ்னா நல்லா கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு ஒரு ஒரு சிலையை பாருங்க நீங்க பழைய டைப் நீங்க இந்த அரிஸ்டாட்டல் இவங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி சிலந்த பேர் கை நீட்டி நிக்கிற மாதிரி அப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலை நல்லா கண்ணு நெத்தி எல்லாம் பட்டப்பட்டையா இருக்கும் நல்லா நெத்தியில இருக்கிற கோடுகள் அந்த இந்த வெள்ள கலர் சிலை அதுல முடியோட சுருள் தெரியும் மஸ்குலரா இருப்பாங்க ஒரு பாடியில ரீங்ஸ் போனோட சேதிக்கிற சேதிக்கிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இதுதான் கிரீக்ஸோடைய ஒரு பியூட்டி ஸ்டாச்சுல அந்த ஹியூமன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மனிதனுடைய ஒரு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பார்ட்டுடைய அந்த ஒரு அழகான ஒரு பொலிவா அழகா காமிச்சாங்க நெத்தியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வகுடு இருக்கிறது முடி சுருளா இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட் சாதாரணமா ஒரு செலனா செலை மட்டும் இல்லாம அந்த ஹியூமன் பாடியோட பிசிக்கல் சார்ம்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்காங்க அந்த சட்டில அப்படியே ஒரு மாதிரி பாத்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்ல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப பெரிய ஞானிகள் மேதைகள் அவங்க ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த கிரேட் திங்கர் அப்படின்னு ஒரு சில இருக்கும் அதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நரம்பு வெயின்ஸ் எல்லாமே சோ அதை போட்டுற பண்ணுவாங்க முக்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாச்சு வந்து ட்ரெஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாதிரி அந்த ஹியூமன் பாடியோட சாம காட்மிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்காது பெருசா அந்த பாடியோட இன்ட்ரிகேட் கார்விங் இருக்கும் கார்விங் டீடைலிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் முடியோட ஒரு பிசுறு முதல் பிரிஞ்சுனா ஒரு முடியும் அந்த பிசுறு முதல் கூட சரிப்பாங்க தட் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் கிரீக் போட்டு இதே அப்படி ஈஜிப்சன் வரும் ஈஜிப்சன் வந்தீங்கன்னா அந்த பிரமிட்ஸ் அதுல ஒரு கிராண்ட் ஒரு மாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பெரிய சைஸ்ல அதை வச்சு கிராண்ட்னஸ் காமிக்கிறது ஒரு பெரிய பில்டிங் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு கெத்து அந்த பில்டிங்க்கு என்ன ரீசன் ஏன் இந்த பிரமிட் இவ்வளவு பெருசா கட்டினீங்க ஏதாச்சும் ப்ரோஜன் இருக்கா அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது முன்னாடி <laughs> தண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிருப்பாங்க அந்த தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு போட்டோஜெனிக் ஆஸ்பெக்ட் அதுதான் இருக்கும் அந்த பில்டிங்ல இப்ப அதுவே வந்து அது இது வந்து முகல்ல கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த மாதிரி அந்த போட்டோஜெனிக் அதாவது ஒரு போட்டோ எடுத்தா நல்லா அழகா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வாட்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் காத்து இப்படி வரது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதனால சொல்லி பண்ணிருக்காங்க அதை ஒன்று பெருசா பண்ற ஒரு சாதாரண ஒரு பில்டிங் ஒரு கேவில் ஒரு கல் அதை எடுத்து அப்படியே அங்க வச்சு சேதிக்கிட்டு அது வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த வியூ பாயிண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப பெருசா கிடையாது ஒரு இடம் தமிழ்நாட்டுல சொல்லலாம் அந்த வியூ அஸ்தட்டிக் பியூட்டி அப்படின்றது கொடுக்க ட்ரை பண்ண இடம் அது டெலிபரேட்டா கொடுத்தாங்களா இல்ல தெரியாம கொடுத்தாங்களான்னு தெரியாது ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த மகாபலிபுரத்துல கடற்கரை கோயில் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி கடல்ல முன்னாடி ஒரு கோயில் அப்படியே அந்த வியூ கடல் இடத்துல ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு ரசனையோட அந்த கோயிலோட இடமே இருக்கும் கோயில் ரசனையா இருக்கான்றது வேற கோயில் இருக்கிற இடமே ரசனையா இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப காமனா சைனீஸ்ல இருக்கும் ஓகே அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போட அஸ்தட்டிக் பியூட்டியே கேப்சர் ஆகிற மாதிரி அந்த மான்யூமெண்ட் இருக்கும் இது சைனீஸ்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இந்த கிரேட் வாலே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தான் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு வியூ கொடுக்கும் ஓகே இந்தியன்ல அப்படி கிடையாது ரொம்ப அப்படி கிடையாது ஒன்று ரெண்டு இருக்கு பட் தேர் நாட் டெலிபரேட்டா அதை பண்ணல அது ஒன்று ரெண்டு தப்பி தவறி அது மாதிரி வந்துச்சு ஸோ இப்போ கிரீக்ஸ்ல என்னது பாடி ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற அந்த இன்ட்ரிகேட் பிசிக்கல் சார்ம்ஸ காமிச்சாங்க ஈஜிப்ஷன் வந்து கிராண்ட்னஸ் காமிச்சாங்க ஸ்ட்ரக்சருடைய சைஸ் எங்க இதுக்கு தேவையில்லாம பெருசு பெருசா கட்டினாங்க சைனீஸ்ல லேண்ட்ஸ்கேப்போட அஸ்தட்டிக்னஸ் மான்யூமெண்ட் கூட சேர்த்தாங்க இந்தியன்ல என்ன முக்கியமா அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டென்ட் அதாவது ஒரு வகையான தெய்வீக தன்மை அத வந்து இந்த உருவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பாமரமனுஷனுடைய ஒரு நம்பிக்கை கடவுள் மேல இருந்த நம்பிக்கைய அவங்க சிற்பத்தின் வழியா வெளியில கொண்டு வரதுக்கும் கோயில்கள்லயும் அந்த விஷயத்த அவங்க எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ரூட் மாதிரி நம்ம இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணாங்க இப்ப கடவுள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா வேலையும் காப்பாற்றும் பல ஆயுதங்கள் வச்சிருக்கீங்க கடவுள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வேற யாரும் பண்ணல நம்ம மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ரியலா அப்படி டெபிகேஷனா அப்படின்னு அப்படி கிடையாது கடவுள்கிட்ட ஆயிரம் வெப்பன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு விஷயத்த மக்கள் நம்பிக்கையை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த பில்டிங்கோட ஸ்பிரிச்சுவ
அவனுடைய உருவ அமைப்பு கட்டமைப்பு எடுத்து அதுல வந்து கடவுளை பத்தி சொல்லப்பட்ட இதிகாசங்களை சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்ல சேர்த்தேன் சோ அவருக்கு வந்து இத்தனை தலை இருக்கு அவர் இவ்வளவு வெப்பன்ஸ் வச்சிருப்பாரு இவ்வளவு ஆயுதங்கள் வச்சிருப்பாரு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுடைய கூந்தல் இப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்த ஒரு காமன் மேன எடுத்துட்டு அந்த மாடல் மேல இந்த எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன்ஸ் சேர்த்து அதை கடவுளா போட்டரை பண்ணாங்க ஓகே ஆனா இது வந்து இந்த இந்த ப்ரொபோஷன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல இந்தியாவில கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருக்கும் அது லேட்டர் பாயிண்ட்ல சொல்லும் பட் ஜஸ்ட் ஒரு இன் டைப்பை மென்ஷன் பண்றது அசாம் ஸ்டைல் ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த உருவங்கள் பொம்மை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து முகமே ஒரு மாறு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கைகள் வேற வேற சைட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த அகோம் ஸ்டைல் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ல That is the only place where human and the, and the proportion is missed. Okay, as I am right. But all of them, proper on the human base, on the human or a physical idea of which it is, for a common human, for a six-pack human, for a common human, for a common human, for a common human, for a 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 human, etc. 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 There were two qualities about which Indian artists cared more than about anything else. Namely, a feeling for volume and vivid presence. even at the risk of sacrificing at times anatomical truth or perspective that volume say or very representation clear ah irukonum and the and the uruvathudaiya or or massness clear ah irukonum idhuve inga neenga vandu adha greek kuda compare panninga and the uruv kai kaala correct ah and the narambu kuda selivaa irukonum and the mudi kuda surla irukonum appo yosi kittilla vivid expressions ivargal koondal ipdi dhaan irukonum or kavithai neema padidanga adhukke etha maari and the uruvathiye vandu avanga vandu koncham yesaga pannittu அந்த விஷயத்துக்கு அதிகமாக மூக்கெல்லாம் கூர்மையா இருக்கணும் கண் மகிழ்மா இருக்கணும் கண் உண்மையிலே மகிழ்மா இந்த இந்த வில்லுமா இருக்கணும் எல்லாமே சொல்றதெல்லாம் வந்து உண்மையே இருக்காது ஆனா சிற்பகத்துல இருக்கும் இது எப்படின்னா வந்து ரியல் டைம் டெபிக்ஷனையே மறந்துட்டு இந்த ரெப்ரஸ்டேஷன் இந்த இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது உண்மையிலே இந்த பூர்வெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சர்க்கு சிற்பங்கள் அப்படியே ஒரு மாதிரி வில்லுமா இருக்கும் உண்மையிலே யாருக்கும் வில்லு மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இது வந்து கவிதை நயமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஆனா இதே கிரீக் கூட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது கண்ணு குட்டியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரியலா மனுஷனுக்கு இப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ தேர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வாஸ் காம்ப்ரமைஸ் வாட் வாஸ் அச்சீவ் வாட் வாஸ் காம்ப்ரமைஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் ரெப்ரஸ்டேஷன் சம் வாட் காம்ப்ரமைஸ்ட் ஃபார் அஸ்தட்டிக் ஆர் ஒரு ஒரு மீனிங் ஃபுல் ஒரு மீனிங் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்தியன் ஆர்ட் இஸ் அ ட்ரெஷர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் கான்டெம்பரரி லைஃப் இட்ஸ் வெயிட் பிலீவ் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சப்போஸ் சோ இப்ப We are directly getting to the subject as it is. If you look at this, just an introduction to how the art is recovered. In this subject, we are going to talk about this. We are going to talk about this. We are going to talk about this meaning. But subject as it is, it's very easy. This is Nathan Singhania, Indian Art and Culture book. That is enough for you. So, Nathan Singhania, Indian Art and Culture. Next slide, we will mention the next PPT. I am sorry for that. So, now we will start. ஸோ மொத்த சிலபஸ் இந்தியன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை பொறுத்தவரையிலும் சிலபஸ் வந்து மூணா பிரிக்கலாம் விஷுவல் ஆர்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் மிசல் இண்டியஸ் விஷுவல் ஆர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து கண்ணால பார்க்கக்குள்ளதான் தெரியும் ஐ மீன் அதை வந்து அதை செய் செஞ்சு நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப பெயிண்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் செய்யக்குள்ளதான் பாக்கணும்னு கிடையாது நீங்க கண்ணில் பாக்குறீங்க அது இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அந்த மாதிரி கிளாஸிபிகேஷன்ஸ் அதை வந்து நீங்க வந்து சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் விஷயங்கள் பொருள் கண்ணில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் இது வந்து இது பெர்ஃபார்மிங் கூட கம்பேர் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கல்ப்சர் சிலை பாட்ரி பானைகள் பெயிண்டிங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் நீங்க கண்ணில் பாக்குறது அது அப்பதான் உட்காந்து செஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எப்போ வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் தான் அவங்க செய்யக்குள்ள தான் அவங்க அதை பண்ணக்குள்ள தான் அவங்களால பார்க்க முடியும் கலாச்சாரம் சார்ந்து ஆர்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல மியூசிக் பிளே பண்ணக்குள்ள அவங்களால கேட்க முடியும் மியூசிக்க போட்டோ எடுத்து அந்த மியூசிக் ரசிக்க முடியாது உங்களால ஓகே அந்த போட்டோ ரசிக்கலாம் மியூசிக் ரசிக்க முடியாது மியூசிஷியன் வந்து க சிற்பத்தை விடுச்சுட்டு சிற்பத்தை ரசிக்கலாம் அந்த இசை ரசிக்க முடியாது ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்னா என்ன அதை எப்படி வேணாலும் ரசிக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் அதை எடுத்து வச்சுட்டு ரசிக்கலாம் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்ன்றது அவங்க இப்போ பண்ணக்குள்ள தான் அதை ரசிக்க முடியும் ஓகே மியூசிக் டான்ஸ் தேட்டர் அதாவது நாடகங்கள் ட்ராமா பப்பட்ரி பொம்மல் அந்த பொம்மல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சர்க்கஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க பண்ணக்குள்ள தான் நம்மளால ரசிக்க முடியும் இதெல்லாம் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் இந்த விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்க்கும் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்க்கு ஒரு கனெக்ட் தேவை கிடையாது கனெக்ட்னா வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அந்த லிங்க் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இப்ப நான் வந்து மியூசிக் வாசிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு 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 வீணை வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ காலங்காலமா அந்த பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒரு பெரிய செயின் மாதிரி டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு எங்கேயாச்சும் அந்த செயின் கட் ஆச்சு அடுத்த தலைமுறை தான் போய் சேராது ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தி தி பியூட்டி அண்ட் வாட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தீஸ் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆப் ஒரு இசை கலைஞர்களுக்கோ ஒரு நடன கலைஞர்களுக்கோ ஒரு நாட்டிய கலைஞர்களுக்கோ ஒரு 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 பொம்மலாட்ட கலைஞர்களுக்கோ ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போய் அந்த கலை சேரல அப்படின்னா அந்த அந்த சிவிலைசேஷனுக்கே அந்த கலை இல்லாம போயிடும் அந்த கூட்டத்திற்கே அந்த இனத்திற்கே அந்த கலை இல்லாம போயிடும் இது வந்து விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் கிடையாது இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க நூறு விஷயம் கழிச்சு வேற யார் கூட ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் அந்த இனத்துல இருக்கிறவங்களே வந்து அந்த விஷயத்தை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது ஒரு தடவை ஒரு தலை ஒரு ஒரு செயின் ஒரு லூப் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப இந்த பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளவு கிராவிட்டி எவ்வளவு நீங்களா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற நீங்களா எந்த வகையான கலையில நீங்க இருந்தாலும் சரி இசை கலைஞரா இருந்தாலும் சரி நடன கலைஞர் நாட்டிய கலைஞர் எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய செயின்ல நீங்க ஒரு அழகான ஒரு கனெக்டர் ஓகே அதனால அதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் இட் கண்டினியூ பண்ணுங்க அது அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்தவங்களுக்கு இன்னும் எடுத்துட்டு போய் சேருங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கு அஃப்கோர்ஸ் அதை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி மீடியம் எல்லாம் இருக்கு யூடியூப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் ஸ்டில் உங்களால அதை வச்சு முழுசா அந்த கலை கத்துக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஒரு குருநார குரு சிஷ்ய பரம்பரை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு தான் அது வரும் எந்த வகையான கலையா இருந்தாலும் சரி நாட்டுப்புற கலைஞர்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல கிராமிய கலைகளா இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து இந்த பரதநாட்டியம் மந்திரி கலைகளா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் இதுக்கு தேவை ஸோ யூ கேன் நாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பியூட்டி ஆஃப் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் பண்றவங்க அதை இன்னும் செரிஷ் பண்ணுங்க உங்களுடைய விஷயத்த அழகா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரதநாட்டியம் அப்படின்ற ஒரு வேர்டே ஒரு அழகான வேர்டு பாவம் ராகம் தாளம் கொண்ட நாட்டியம் பரதநாட்டியம் இதுதான் அந்த வேர்டுடைய மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி மீனிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை இன்னும் நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப வந்து அதை பண்றவங்களுக்கு இன்னும் அது மேல ஒரு மரியாதையும் அதை பாக்குறவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரசிப்பு தன்மையும் அதிகமாகும் ஓகே அதை நம்ம தான் அதை தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்ல தேட போறோம் பட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் மிசலனியஸ் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மிசலனியஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் ரிலீஜியன்ஸ் லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் சினிமா கேலண்டர் பிலாசபி பிலாசபின்றது வந்து நிறைய இந்தியாலேயே இந்துவிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துலேயே நிறைய பிலாசபிஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாக்குறது மற்ற ரிலீஜியஸ் பிலாசபிஸ் சாவாக்கி சம்பந்த மாதிரி பாக்குறது அதெல்லாம் வரும் பிலாசபிஸ்ல நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஃபேர்ஸ் ஹேண்டிகிராஃப்ட் காயினேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மெடிசன் ஆஸ்ட்ரானமி இது எல்லாமும் நம்மளுடைய ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் மிசலனியஸ் டாபிக்ஸ்ல வரும் ஸோ இப்ப நம்ம முக்கியமா சிலபஸ் விஷயம் பார்க்க வேண்டியது விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் மிசலனியஸ் டாபிக்ஸ் மிசலனியஸ் டாபிக்ஸ் பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ரீஃப் கான்செப்ட்ஸ் பேசும் ரொம்ப பெருசா பேச மாட்டோம் பட் மற்ற ரெண்டு டாபிக் பத்தி விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசுவோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் வந்து கண்ணில் நீங்க பார்த்து ரசிக்கிற விஷயங்கள் கண்ணில் பார்த்த விஷயம் எப்பயும் செஞ்சிருப்பாங்க இப்ப கூட பாத்துக்கலாம் ஓகே இப்பதான் செய்யணும் அப்படி இல்லை இப்பதான் பண்ணணும் பண்ணாதான் பார்க்க முடியும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் பார்க்க முடியும் கூட எப்பவும் நீங்க பார்க்கலாம் அதுல முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் இந்தியன் கல்ச்சர் என்னென்ன பார்க்க போறோம் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் டாபிக் நம்பர் ஒன்ல நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஐவிசில இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் கல்ச்சரை சைட் பை சைடா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வந்து ஒரு கோயில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆர்கிடெக்சர் அதுல ஒரு சிலை பார்க்கல ஒரு ஸ்கல்ச்சர் ஸோ அதனால ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்டா போ அதனால தனியா பிரிக்க வேணாம் நம்ம ஓகே ஒரு ஆர்கிடெக்சர் என்று ஒரு கோயில் ஸ்கல்ப்சர் என்று அதுல இருக்கும் ஒரு சிலை வடிவம் அது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிலையா இருந்தாலும் சரி இல்ல செவத்திலேயே ஒரு புதிஞ்ச சிலையா இருந்தாலும் சரி அது ஒரு ஸ்கல்ப்சர் ஓகே
கிரியேட்டிவ் அப்படின்னா அந்த கையுடைய வளைவுகளை பிடிக்கும் நெறிவுகளை பிடிக்கும் சுழிவுகள் அந்த 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 மாதிரியான ஒரு கிரியேட்டிவ் அப்பீலுக்கான ஒரு இடம் தான் ஸ்கல்ப்சர் ஸோ ஆர்கிடெக்சர்ல தாஜ்மஹால் கொனார் டெம்பிள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல தஞ்சூர் டெம்பிள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸ்கல்ப்சர்ல வந்து பிரான்ஸ் டான்சிங் ஆல் ஆஃப் முகந்தர் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ நடராஜ் ஸ்டாச்சு இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அதாவது நடராஜர் அந்த ஒரு காலத்துல டான்ஸ் ஆரம்பம் இருக்கணும் பரதநாட்டியம் கூறு ஐடியல் ஃபிகர் அதெல்லாம் வந்து ஸ்கல்ப்சர் எக்ஸாம்பிளா ஸோ நான் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் இண்டியன் ஆர்கிடெக்சர் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஒரு தூண் அந்த தூணுன்றது ஆர்கிடெக்சர்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் மாறுவோம் ஆனா அந்த தூண் மேல ஸ்கல்ப்சர் இருக்கும் ஸோ அப்போ கல்ச்சர்னு சொல்லுவீங்களா ஆர்கிடெக்சர்னா சொல்லுவீங்களா அப்படின்ற தெரியாது ஸோ அதனால தான் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் பர்டிகுலர்லி ஏன்ஷன் இண்டியன் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் மோர் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஓகே ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் சாரி விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இது இந்தியன் ஆர்ட் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் அதுல இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் அதுல வந்து ஒரு அஞ்சு ஏரியாஸ் இருக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அஞ்சு ஏரியாஸ் இருக்கு முதல் ஏரியா இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ல முதல் ஏரியா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அங்கிறது நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் அடுத்த ஏரியா புத்திஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் அதுக்கு அடுத்த ஏரியா டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது இந்து கோயில்கள் அதுக்கு அடுத்த ஆர்கிடெக்சர் இண்டோ இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கு அடுத்தது மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அது இந்தியன் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் அதுல இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் மௌரியன் பீரியட் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப முதல்ல நம்ம வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் அப்படின்ற வரக்குல நம்மளுக்கு அந்த வேர்டு மறுபடியும் ஞாபகம் நான் பாக்க பாருங்க உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன நாகரீகம் நாகரீகம்னா என்ன பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையில பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் அவன் பயன்படுத்துகிற பொருள் அவன் கொடுக்கின்ற உடைகள் இந்த மாதிரியான சார்ந்த விஷயங்கள் தான் நாகரீகம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு வந்து அந்த வேர்டை நான் ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஏன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில படிச்சாலும் வரலாறுல படிச்சாலும் நம்ம அவங்களுடைய வரலாறு படிக்கல எந்த டேட்ல அது நடந்துச்சு இப்ப மத்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா உலக போர் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சது என்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு என்னைக்கு இது நடந்துச்சு என்னைக்கு அது நடந்துச்சுன்ற மாதிரி ஒரு தேதி சொல்ல முடியும் ஒரு கிரனாலஜி சொல்ல முடியும் அந்த 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 ஈவெண்ட்டுக்கான காஸ் ஏன் அது நடந்துச்சு அதோடைய விளைவுகள் கான்சிக்வன்ஸ் இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரியில சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்க ஒரு விஷயம் தான் ஹிஸ்ட்ரியில இருக்கும் ஓகே ஆனா அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் நம்மளால சொல்ல முடியாது எந்த டேட்னு சொல்ல முடியாது எந்த ஈவெண்ட்னு சொல்ல முடியாது அதை என்னதான் நம்ம வந்து வரலாறுல படிச்சாலும் உண்மையிலேயே நம்ம படிக்கிறது ஐவிசி இண்டஸ் வேலியுடைய வரலாறு கிடையாது நம்ம இண்டஸ் வேலியுடைய சிவிலைசேஷனை படிக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இண்டஸ் வேலியை பத்தி நம்ம வந்து வரலாறு படிக்கலன்னா நம்மளுக்கு தேதிகளோ என்ன காரண காரியங்களோ எதுவுமே தெரியாது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இண்டஸ் வேலியை பத்தி அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பொருட்களை வச்சு நல்லா நினைச்சுக்கோங்க பொருட்கள்ன்றது நாகரிகம் அந்த பொருட்களை வச்சு அவங்களுடைய வாழ்ந்த முறைய அவங்களுடைய மனம் சார்ந்த அவங்க கலாச்சாரம் இப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்றோம் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஊர்ல வந்து கோயில்கள் எதுவும் இல்ல சோ கோயில்ன்றது ஒரு இடம் பொருள் அந்த இடம் இல்லாதனால அவங்க சாமி எப்படி கூப்பிட்டுருப்பாங்க சாமின்றது மனம் சார்ந்த விஷயம் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஹிஸ்ட்ரியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து வீடு இப்படி எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்கு வாசகால் வந்து தொரு தெருவு பார்த்த மாதிரி இல்லை அப்படின்றது வந்து வீடுன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருள் அதை வச்சு என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் ஓ அப்போ பிரைவசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களோ தனிநபர் சுதந்திரத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு புரியுது அதை என்ன என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அதாவது நாகரிகத்தை வச்சு நீங்க அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்றீங்க அவங்களுடைய மொழியை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்றீங்க மொழிக்கு கிடைச்சது உங்களுக்கு பொருள் எழுத்துக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்குது அந்த எழுத்துக்களோட ஒரு பொருள் அந்த பொருளை வச்சு அவங்களுடைய மொழி மனம் சார்ந்த விஷயத்த நீங்க கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் முடியல நிறைய விஷயத்துல சோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நம்ம படிக்கிறது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இட்ஸ் நாட் அ ஹிஸ்டரி ஓகே அந்த இடத்துல கல்ச்சரும் நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க என்ன மாதிரி உடையை நினைச்சு எப்படி வாழ்க்கையை நடத்திருக்காங்க இரண்டு மனங்கள் வைத்திருந்தார்களா என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி அந்த கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவும் தெரியாது நம்ம க
இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா முகேந்திரா ராவ்வோ தாண்டி இப்ப புதுசா இந்தியாக்குள்ள ராக ராககிரி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிறது பிக்கெஸ்ட் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் சைட் அங்கதான் இருக்கு இந்த இதை கண்டுபிடிச்ச வருஷம் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன்ல இருந்து யூபிஎஸ்சி மீட்ல பிரச்சனை வந்துச்சு ஓகே ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் ஸோ அதுதான் அந்த இடம் ஃபுல்லா வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களுடைய காலம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி ஆர் டு ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ பிசி இப்ப நான் ஒரு சின்ன இது கொடுக்குறேன் ஹிஸ்ட்ரியில தான் சொல்லணும் பட் ஸ்டில் இங்க சொன்னா என்ன கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஈஸியா இந்த பிசி ஏடி லைக் வைஸ் பிசிஇ சி அப்படின்ற ரெண்டு வேர்டு மாத்தி மாத்தி வரும் ஓகே ஸோ இதை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் இதை புரிஞ்சுட்டு ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கு நீங்க ஒன்னு யூஸ் பண்ணா இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிடும் இல்லை இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிடும் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஓகே பிசினா கிறிஸ்டின் இரா பேஸ் பண்ணி சொல்றது பிஃபோர் கிரைஸ்ட் ஆஃப்டர் அன்னோ டொமினி ஓகே பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அன்னோ டொமினி ஏடினா பிசினா இப்ப கிறிஸ்டின்ஸா அந்த வேர்டு யூஸ் பண்றதுக்கு பிடிக்காதவங்களும் இல்ல அந்த வேர்டு இல்லாம காமனா ஒரு டேர்ம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு கிறிஸ்டின் டொனேஷன் இல்லாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பிசிஇன்னு சொல்லுவாங்க பிசினா பிஃபோர் காமன் இரா ஸோ மொரல்ஸ் பிசி பிசியும் ஒண்ணு தான் ஸோ அதே மாதிரி ஆப்டர் காமன் இரா அதாவது அந்த இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து காமன் இரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் இப்ப லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வருஷம் காமன் இரா வரும் நம்மளுக்கு ஜீரோ பிசி அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிசி ஆர் பிசி அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி பிசின்னு போவோம் பிசிஇன்னு இந்த இதுல போவோம் அதுக்கப்புறம் வர்றது ஜீரோ பிசிக்கு அப்புறம் வருது ஏடி ஆர் சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசினா ஜீரோ பிசிஇ ஆர் பிசிக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதோட முடிவு வந்துருச்சு அதாவது ஜீரோ பிசிக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த சிவிலேஷன் இருந்து ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் நிலச்சின்னு இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷனுடைய டைம் பீரியட் இதை வந்து ஒரு பிரான் சைட் சிவிலேஷன்ல பேஸ் பண்ண முடியும் பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை பார்ப்போம் கேவ்ஸ் ஒர்க்ல தனிப்பட்ட முறையில பார்ப்போம் இந்த ஏஜ் சொல்லக்குள்ள எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டோன் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்புறம் வந்து காப்பர் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் அயன் ஏஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே அதாவது நீங்க பயன்படுத்தின ஆயுதங்கள் இருக்குல்ல அந்த ஆயுதங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இது இது வந்து இந்த யூஸ் பண்ற பொருள் காமன் டே யூஸ் பொருளுடைய ஆயுதங்கள் முதல் முதல்ல கற்கால மனிதன் கல்ல வந்து ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்தணும் அந்த கல்லே வந்து மெகாலத்திக் மீசோலத்திக் சொல்லுவாங்க பெருசா கல்ல போட்டு பண்ண ஒரு அவ்விலங்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கல்லை கூர்மைப்படுத்தி சின்னதா ஈட்டி மேல கட்டி பண்ணா அது வந்து மீசோலத்திக் சோ முதல்ல கல் கற்காலம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஒருதான் பிரான்ஸ் ஏஜ் சோ இப்ப வந்து ரெண்டாவது அந்த ஏஜே பிரான்ஸ் ஏஜ் இந்த பிரான்ஸ் ஏஜ்ன்றது ஒரு 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 நெருப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமா எங்களால வந்து ஈஸியா உலகங்கள் உருவாகும் ஒன்னு நீங்க ஏதாச்சும் போட்டு எரிச்சிங்களா கூட பாத்தீங்கன்னா கீழே பட்டையாச்சும் கம்பி முறுக்கா இது மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாமே பிரான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கலாசிவேட் பண்ணிப்பாங்க பிரான்ஸ் அப்படின்னா ஆனா பிரான்ஸ் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான ஒரு மெட்டல் உடச்சா டக்குன்னு உடஞ்சிரும் அடிச்சா உடஞ்சிரும் அடுத்தது காப்பர் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் வந்துதான் அயன் ஏஜ் இரும்பு ஓகே ரைட் சோ இந்த சிவிலேஷன் வந்து ஒரு பிரான்ஸ் ஏஜ் சிவிலேஷன் இந்த சிவிலேஷன்ல நம்ம என்னன்னு பாக்க போறோம் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் மிசாலிட்டி என்னென்ன ஆர்கிடெக்சர்ல உள்ள நம்ம பார்க்க போற முதல் விஷயம் என்னென்ன விஷயங்கள்னா டவுன் பிளானிங் பார்க்க போறோம் பப்ளிக் பாட்ஸ் கிராண்டரிஸ் டாக் யார்ட் பார்க்க போறோம் ஸ்கல்ச்சர்ல பிரான்ஸ் அண்ட் டெரக்கோட்டா ஸ்டக்சர்ஸ் என்னென்ன ஸ்கல்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்க்க போறோம் பிரான்ஸ் டெரக்கோட்டா ஸ்டக்சர் சீல்ஸ் ஸ்டோன் கல்ப்ஸ் அப்புறம் மற்றதுல வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் பாட்ரி அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலேஷன் நம்ம பார்க்க போறேன் நாகரிகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சது மட்டும்தான் ஓகே சோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கிடெக்சர் இண்டிஜினியஸ் ஆர்கிடெக்சர் இண்டிஜினியஸ் ஆர்கிடெக்சர்னா அந்த சமகாலத்துல இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்கிடெக்சர் இருந்துச்சு சுமேரியன் ஆர்கிடெக்சர் மெசப்பட்டோமியன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு சுமேரியன் நாகரிகம் மெசப்பட்டோமியன் நாகரிகம் அந்த மாதிரி நிறைய ரெண்டு மூணு நாகரிகங்கள்லாம் இருந்துச்சு அந்த நாகரிகங்கள் இருந்து தனிப்பட்ட முறையில அதுல இருந்து எதுவும் பெருசா எடுத்துக்காம தனிப்பட்ட முறையில இதுவா ஒரு பொது விஷயமா உருவான ஒரு விஷயம் தான் இண்டஸ் வேலி ஆர்கிடெக்சர் ஓகே எதுவுமே வெளியில இருந்து எடுத்துட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இவங்களா உனக்கு உருவாக்குறாங்க இண்டஸ் வேலி பீப்புள் வந்து அவங்களா
அவங்க கட்டினது எல்லாமே ஒரு யூஸ் ஆன பில்டிங் தான் தவிர ஆர்டிஸ்டிக் ஃபேக்டருக்கான பில்டிங் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ டெக்கரேட்டிவா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம் டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டிங்னா பில்டிங் வீடுனா வீடு வீடுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தது அது கூட அவங்க பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டவுன் பிளானிங் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஐவிசியை பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒரு நல்ல அழகான விஷயங்கள் ஐவிசியை பத்தி சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஐவிசியில வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் இருக்கு இதே காலகட்டத்துல நீங்க வந்து ஈஜிப்சியன் சிவிலைசேஷனோ இல்ல சுமேரியனோ இல்ல நீங்க வந்து மெசப்பட்டு மண் எந்த சிவிலேஷன்ல நீங்க போய் பாக்குறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க இன்னைக்கு தேடி எடுத்த பில்டிங்ஸ் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இந்த பழைய நாகரிகத்துல தேடி எடுத்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ன எடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ராஜாவோட அரண்மனை இல்ல ஒரு வந்து ஒரு பேபிலன் தொங்கும் தோட்டம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பழைய அந்த ஸ்டேடியம் இல்ல வந்து பிரமன் ராஜாவுடைய சமாதி இந்த மாதிரியான மன்னர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பழைய நாகரிகமா உலகம் முழுக்க கிடைச்சிருக்கு அது எந்த நாகரிகத்துக்கு போனாலும் சரி சோ மன்னரின் வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு பிரமிடா கிடைச்சதோ இல்ல ஒரு பில்டிங்கா கிடைச்சதோ ஒரு ஸ்டேடியமா கிடைச்சதோ எல்லாமே ஒரு எல்லைட்டுடைய வாழ்க்கை ஆனா ஐவிஎஸ்ல மட்டும்தான் ஒரு காமன் மேனுடைய வாழ்க்கையை வந்து நாகரிகமா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு வீடுகள் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுடைய நெற்களஞ்சியம் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுடைய குளியல் ஏரியா கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி அந்த மொத்த இருந்த ஆர்கிடெக்சருமே வந்து மக்களுடைய ஆர்கிடெக்சரா இருந்து செய்ய தவிர ராஜாங்களுடைய ஆர்கிடெக்சரா இல்லை அப்கோர்ஸ் அங்கேயும் ஈஜிப்ஷன்ல இருந்திருக்கலாம் மக்களுடைய இதெல்லாம் இருந்திருக்கணும் அது ஒரு சாதா ஓட குடிசை இருந்திருக்கும் ஆனா இங்க மக்களுக்கு தான் கல்லு வச்சு வீடு கட்டியிருக்கிறாங்க ராஜாவே கிடையாது சோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் இந்த ஆர்கிடெக்சர் வச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நாகரிகத்தை வச்சு அப்ப இவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் சோ இதை தான் நான் சொல்றது நாகரிகத்தை வச்சு எப்படி நீங்க கலாச்சாரத்தை கலாச்சாரத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது இங்க மக்களுக்கான வீடுகள்லாம் இருக்கக்குள்ள அப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்னன்றதே உங்களால கொஞ்சம் யூகிக்க முடியும் தெளிவா சொல்ல முடியலனா யூகிக்க முடியும் அங்கெல்லாம் ராஜாங்களுக்கான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் மட்டும் தான் கிடைச்சிருது இங்க வந்து மக்களுடைய பில்டிங்ஸ் மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க இங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க உங்களால சொல்ல முடியுமா அட் இஸ் வாட் தி பியூட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் த வேர்ட் இஸ் அந்த வேர்டை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இவ்வளவு விஷயத்த அதுல இருந்து நீங்க தன்னால நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சோ அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா எப்படி வந்து கிங்ஸோடைய விஷயங்கள் இங்க கிடைக்கலையோ ராஜாங்களுடைய விஷயங்கள் கிடைக்கல அப்படின்ற அளவுக்கு கிங்ஸ் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு சொல்லவே முடியும் அப்படின்ற அளவு இருக்கும் அதே மாதிரி கிடைக்காத இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆர்மரி ஆர்மரி அப்படின்னா இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது அதே மாதிரி இந்த ஆயுதம் எல்லாம் இங்க வைப்பாங்க அது இல்ல ஆர்மரி மட்டும் இல்ல வார் மானியமெண்ட்டும் கிடைக்கல இங்க வார் மானியமெண்ட் என்னன்னா ஒரு போர்ல ஜெயிச்சாங்க அந்த ஜெயிச்சதுக்காக நினைவு சின்னமா ஒண்ணு கட்டினாங்க சோ ராஜாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட அரண்மனை பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கிடைக்கல ஆர்மரியும் கிடைக்கல இப்போ அந்த போர் சம்பந்தப்பட்ட ஆயுத கலைஞமும் கிடைக்கல அசைக்கிற இடமும் கிடைக்கல வார் மானியமெண்ட் வார் மானியமெண்ட்னா ஒரு போர்ல ஜெயிச்சாங்க அதுவும் கிடைக்கல கிடைக்கலன்னா இருக்குது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லவே இல்ல ஓகே சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க வந்து போரை விரும்பாத ஒரு சொசைட்டியா இருந்திருக்கலாம் போருக்கு அதிகமான இல்ல போரே விரும்பி இருந்தாங்களோ இல்ல போருக்கு போயிருந்தாங்களோ அதை வந்து பிரதானமா நாங்க எடுத்துக்கல ஓகே அதை வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல அதை வந்து ஒரு 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 வார் ஹீரோ ஞாபகப்படுத்தின ஒரு மானியமெண்ட்டோ இல்ல வார் ஜெயிச்சதுக்கான மானியமெண்டோ கட்டி அவங்களை செலிப்ரேட் பண்ற அளவுக்கு அவங்க எடுத்துக்கல சோ இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் ரெண்டு மூணு விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நாகரிகமா இருந்திருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு ராஜாங்களும் ராஜாங்களுடைய கிராண்ட்னஸையும் ராஜாங்களுடைய விக்டரியை மட்டுமே செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி மக்களை செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு நாகரிகம் பழமையான நாகரிகம் ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு தேதியில இருந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு நாகரிகம் இந்த அளவுக்கு திங்கிங்ல அட்வான்ஸ்டா இருந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே சோ திஸ் வே திஸ் சிவிலைசேஷன் இஸ் வெரி மச் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் சிவிலைசேஷன் ஆஃப் தட் டைம் இதுவும் <laughs> இந்தியாவில இன்னைக்கு தேதிக்கு பிளான்டு சிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டி மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அதாவது மொத்த சிட்டியும் பிளான் பண்ணி அழகா கட்டினாங்க ரோடு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கிளியரா பிளான்
இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியால இப்பவே பிளான் பண்ண சிட்டிஸ் கனெக்ட் பண்ணா நம்ம ரெண்டு சிட்டிக்கு மேல சொல்ல முடியாது ஓகே ஆனா ஐவிசில நம்ம பார்த்த எல்லா சிட்டியுமே எல்லா ஊர்களுமே நம்ம அந்த மேப்ல பார்த்த பார்த்தீங்களா எல்லாமே பிளான் பண்ண சிட்டி தான் கிளியரா பிளான் பண்ணிருக்காங்க பிளான்னா தெருக்களுக்கு மட்டும் இல்ல எந்த பில்டிங் எங்க இருக்கணும் எந்த பில்டிங் எங்க இருக்க கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு பிளான் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஐவிசில வால்டு சிட்டிஸ் ஃபார் செக்யூரிட்டி எல்லா சிட்டியும் சுத்தி ஒரு வால் போட்டிருப்பாங்க இவங்க ஓகே ஸோ எல்லா சிட்டியும் சுத்தி ஒரு வால் மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க ஓகே ஸோ வால் போட்டுட்டு இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அப்படி ரைட் ஹேண்ட்ல கட் ஆகும் இப்ப நம்ம சிட்டிஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட்ல கட் ஆகுது அதாவது இந்த முனையில நின்று பாத்தீங்கன்னா ஊரோட அடுத்த எண்ட நீங்க பாக்கலாம் அப்படி இருக்கும் அந்த சிட்டி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி அந்த ரோடு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பாண்டிச்சேரி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பீச் ரோடு தெரியற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு ரைட் ஹேண்ட்ல கட் ஆகிற ஒரு சிட்டி பாண்டிச்சேரியில வந்து கிரிட் எல்லாம் கொஞ்சம் கட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் நிறைய எல்லாம் மிஸ்ஆடிச்சு பட் ஸ்டில் ஒரு ரைட் கிரேட்ல கட் ஆகிற சிட்டி ஏதாச்சும் பாண்டிச்சேரிக்கு போனீங்கனாலும் பாண்டிச்சேரியில பூர்வீகமா இருக்கும் உடனே நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல கட் ஆகிற ரோட்ஸ் இருந்த சிட்டிஸ் இதெல்லாம் வால்டு சிட்டிஸ் அதே மாதிரி இங்க வந்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள் ஆர் எனி ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த இதுல இல்ல இந்த சிட்டில வீடு எல்லாம் கட்டுறதுக்கு மோஸ்டா யூஸ் பண்றது வந்து பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் அதாவது சுட்ட செங்கல் ஓகே ரோட்ஸ் வேர் வைட் அண்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு ஒன் அனதர் ரெக்டாங்கல் கிரிட் பேட்டர்ன் ஆஃப் லே அவுட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அசம்பிளி ஹால் அதாவது மக்கள் கூடுறதுக்கான இடம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஹாஸ்டல்ஸ் மார்க்கெட் பிளேசஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இங்க இருக்கு மார்க்கெட் பிளேஸ் நோட் இந்த வச்சு வியாபாரம் பண்றதுக்கும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒரு இது ஒரு அசம்பிளி ஹால் பர்டிகுலர் அசம்பிளி ஹால் ஒரு பெருசா எல்லாருமே கூடுறதுக்கான ஒரு இடம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு ஓகே சோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் சுட்டு மண்டல கட்டிருக்கிறாங்க ரோட்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாமே இது பண்ணிருக்காங்க டெம்பிள் ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கோயில் ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கான ஒரு தனி இடம் இல்ல ஓகே சிட்டி நம்ம இப்ப வந்து பெருசா சுத்தி வால் போட்டிருப்பாங்கன்னு நம்ம சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா முதல்ல உங்களுக்கு ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஒரு பெருசா சிட்டியை கவர் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்ட் வால் போட்டிருப்பாங்கன்னு அந்த சிட்டி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஒரு இடம் வந்து கொஞ்சம் மேடா இருக்கிற மாதிரியான இடமா இருக்கும் இன்னொரு இடம் கொஞ்சம் நார்மலான இடம் ஒரு பள்ளமான இடமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மேடான இடத்துல முக்கியமான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி முக்கியமான இந்த இடத்துக்கு பேர் அந்த மேட்டுக்கு பேர் வந்து சிட்டாடல் அப்படின்னு சிட்டாடல் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் எலைட் கிளாஸ் டாமினன் ஸ்டாடல் சஜஷன் சம் கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிகல் அத்தாரிட்டி நான் ஸ்டாடல் லோவர் பார்ட் ஆஃப் காமன் பீப்புள் அதாவது இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் கொஞ்சம் மேடா இருக்கு இல்ல இதுக்குதான் வந்து சிட்டாடல் பேர் இந்த இடம் இதை சுத்தி இருக்கிறது இதுல இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பில்டிங்ஸா இருக்கும் இல்ல இருந்த மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் மக்களா இருந்திருக்கலாம் பட் ஆனா இருந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் பில்டிங்ஸ் இது வந்து காமன் ஏரியாஸ் நார்மல் மக்கள் இருக்கிற ஏரியாஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு காம்பவுண்ட் ஆல் போட்டு வச்சிருந்தாங்க சோ பாதுகாப்புறது முக்கியமான மக்களோ இல்ல முக்கியமான பொருள் இருந்ததுக்கு மட்டும் இல்ல மொத்த பேருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஆனா முக்கியமான பொருள் முக்கியமான மக்கள் இந்த முக்கியமான பொருள் தான் இந்த கிரானரைஸ் நெல் நெல்லு கொட்டி வைக்கிற இடம் இந்த மாதிரி இடம் இந்த சிட்டாடல் இருந்துச்சு ஓகே சோ ஹவுசஸ் வீடுகள் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பில்ட் ஆன் பேக்ட் பிக் சாக்சஸ் ஆல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு பேக்ட் கிளே பிக்ஸ்டு சைஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வீடுனா ஒரே வீடு தான் ஓகே ஒரே சைஸ் தான் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் அண்ட் வுட்ஸ் கல்லு மத்த கல்லு வுட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்க்ளூட்ஸ் பாத் அப்பர் ஸ்டோரி அதாவது அந்த காலத்துல ஆல்மோஸ்ட் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பர் ஸ்டோரி மாடி வீடு கட்டியிருக்கிறாங்க அப்பர் இருந்து டெக்னாலஜி வச்சு ஓகே ஸோ மாடி வீடு கட்டியிருக்கிறாங்க எல்லாம் கல்லு வீடா கட்டியிருக்கிறாங்க உடன் இதெல்லாம் வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க எவிடன்ஸ் ஆஃப் பிக் பில்டிங்ஸ் பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர் பிசினஸ் சென்டர் பில்லட் ஹால்ஸ் அண்ட் கோர்ட் யார்ட்ஸ் இந்த விஷயத்தை நீங்க விசுவலைஸ் பண்றது மாதிரி ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் வச்சு பாருங்க இவ்வளவு பெரிய பில்டிங்ஸ் பெரிய பெரிய நிர்வாகத்திறம் கொண்ட பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க ரெண்டு மாடி வீடிங் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க கட்டின வீடு எல்லாம் வந்து அந்த ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்
சின்ன சின்ன ரூம்ஸ் எல்லாம் அந்த பாக்ஸை சுத்தி இருந்துச்சு அந்த இடத்துக்கு அந்த டேங்க் முக்கியம் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன குளம் கூட்டம் மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது எதுக்கு சொல்றாங்க ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் ரூம்ஸ் பக்கத்துல அப்படின்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிச்சுவல் பாத்திங் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இதுவா நீராடணும் அப்படின்றதே வந்து ஒரு மதம் சார்ந்து அதாவது அவங்க கோவில் இல்லைன்னு சொன்ன மாதிரி தவிர மதமோ இல்ல வழிபாடு முறைகளோ இல்ல வழிபாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோ இல்ல தெய்வம் மாதிரி அவங்க கருதுன விஷயங்களோ இல்லைன்னு சொல்லல அவங்களுக்கு கோயில் தான் இல்ல ஓகே ஸோ ஒரு கோயில்ல ரிலீஜியஸ் பில்டிங்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னமே தவிர அவங்க கடவுளை கும்பிடலாம் அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை இப்படி இதுவே ஒரு கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம் ரிச்சுவல் விஷயமா இருக்கலாம் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிளீனிங்ஸ் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்க்கு இவ்வளவு கிராவிட்டி கொடுக்கறது நம்ம குளிக்கணும் அந்த குளி குளியல் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து பிகாஸ் இது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப வந்து சொல்லக்குள்ள சிரிப்பராம இருக்கலாம் அன்னைக்கு தெரியும் காண்டபுரி சிவிலேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை ஈஜிப்டியோ மசப்டோ சுமேரியோ இந்த மாதிரி சிவிலேஷன்ஸ்ல குளியல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவே இல்லை பத்து பத்து நாள் கூட அவங்க குளிக்கிறதுக்கு ஓகே கிரேட் பாத் ஆஃப் மொகஞ்சதரம் இது வந்து மொகஞ்சதரம் இருக்கு இந்த கிரேட் பாத் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனல் அதாவது இன்னைக்கும் அதுல நீர் நிரப்பணுங்க அப்படின்னா தண்ணி வர்றது தண்ணி போறது தண்ணியை திருப்பி எடுத்துட்டு திருப்பி யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான வழிகளும் அந்த பைப் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இன்னமும் ஒர்க்கிங்ல இருக்கு எந்த லீக்கேஜும் கிராக்கும் இன்னைக்கு வரும் டெவலப் ஆகும் ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது ஓகே ஸோ அடுத்தது கிரானலிஸ் கிரானலிஸ்ன்றது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த தானியங்கள்லாம் கொட்டி வைக்கிறதுக்கு இதை பர்டிகுலரா சிட்டாடல் மேல வச்சிருந்தாங்க ஒரு பெரிய ஹோல் அந்த ஹோல் வழியா தானியங்களை கொட்டுவாங்க உள்ள தேவைப்படுற நேரத்தில் எடுத்துப்பாங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஏர் டக்ட் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது எப்பயுமே தானியங்கள்லாம் கொட்டி வச்சிங்கன்னா அந்த தானியங்கள் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் மாதிரி கேஸ் எல்லாம் வரும் மீத்த இல்லாம வரும் ஸோ அதனால நம்ம மூடி டைட்டா போட்டு கொட்டிங்கன்னா வெடிச்சிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் யோசிச்சு அது தான் காத்து எப்படி போகணும் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் பிளான் பண்ணி அழகா சிட்டாடல் மேல அந்த உயர்ந்த மவுண்ட் இருக்குல்ல அந்த சிட்டாடல் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் இதை பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக தனியாக கட்டி வச்சிருக்காங்க அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு பிளானிங் ஓகே அடுத்தது டிரைனேஜ் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ்டு டிரைனேஜ் ஈவன் வித் ரிகார்ட் டு த ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் சிஸ்டம் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சிஸ்டமை கம்பேர் பண்ணி நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா கூட திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் டிரைனேஜ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங்ல இருந்து ஒரு டிரைனேஜ் சிஸ்டம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் அந்த தெரு ஓரணம்லாம் போற வீட்டுக்கும் அழகா ஒரு டிரைனேஜ் போட்டிருந்தாங்க ஒரு சின்ன பைப் போட்டிருந்தாங்க ஒரு பைப்ல ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி சாரி ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க இதுல ரெண்டு பக்கமும் கல்லை வச்சு கவர் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ தண்ணி சீப்பேஜ் ஆகக்கூடாது உள்ள போகிறது அப்படின்ற மாதிரி கதை பண்ணிட்டு அந்த மேல வந்து டெம்பரலி கவர் வித் ட்ரெயின் ட்ரெயின்ஸ் டெம்பரலி கவர்னா இந்த இதுக்கு மேல வந்து ஸ்லாப் மாதிரி போட்டு சின்ன சின்ன கல்லை வச்சு அழகா மூடி மூடி வச்சிருந்தாங்க ஸோ ஒரு சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி கட்டி அதுக்கு மேல அழகா மூடி அதுக்கு எடுத்து எப்போ எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி கிளீன் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா இருந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் பிளானிங்ல இருந்திருக்காங்க ஓகே So next, one of the important other features. இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது குஜராத் இன்னைக்கு இருக்கிற குஜராத்துக்கு குஜராத்ல கொஞ்சம் உள்ள அதாவது கொஞ்சம் உள்ள ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மிட் ஆஃப் குஜராத்னே சொல்லலாம் மிட் ஆஃப் குஜராத்னு கொஞ்சம் கீழே சொல்லலாம் அங்க வந்து லோக்கல் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து அது அது நிலப்பரப்புக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா ஒரு காலத்துல இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் வந்து கடலுக்கு பக்கத்துலயும் இல்ல நதிக்கு பக்கத்துலயும் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அந்த நதிக்கு பக்கத்துல இருந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த இடம் வந்து டாக் யார்ட் அதாவது படகுகள் எல்லாம் கட்டி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு டாக் ஏரியா மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ இவங்க கப்பல் வாணிபம் செஞ்சிருக்கிறாங்க கப்பல் வழியா போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லலாம் டாக் யார்ட் வாஸ் லொக்கேட் அவே ஃப்ரம் த மெயின் கரண்ட் டு அவாய்ட் டெபாசிட் ஆஃப் சில்ட் அதையும் பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்கிறாங்க அதாவது மேஜரா வர இந்த ஆறுல இருந்து வர அடிச்சு வர மண்ணும் பகுதியில் இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா அந்த அடிக்கடி தூர்வாரிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற பிரச்சனை வரும் கப்பலுக்கு வந்து தர தட்டிடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அழகா நேக்கா அதை வந்து அந்த மணல் போற வழியில் இல்லாமல் நிலப்பரோடைய வழியில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ரிவர் கேக்ஸ் எல்லாம் சீ கேக்ஸ் எல்லாம்
இண்டஸ் வேலி ஸ்கல்ப்சர்ல முக்கியமா நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து சீல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதை வந்து ஒரு ஸ்கல்ப்சர் சொல்லவும் முடியாது முழுமையா ஒரு ஸ்கல்ப்சரும் சொல்ல முடியாது இல்ல ஒரு துவம் பண்ண முடியாது சீல் சீல்னால என்ன வேர்டு ஏதோ ஒரு பொருளை மூடி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூடி அதுதான் சீல் அதை வச்சு சீல் பண்ணி வச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் அதுதான் சீல்ஸ் ஆக்சுவலா இங்கே அந்த மீனிங் தான் சீல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்குலர் சர்க்குலர் அப்படின்ற மாதிரி ஷேப்ஸ்ல ரவுண்டாவோ வட்டமாவோ சதுரமாவோ ஏதோ ஒரு ஷேப்ல இருந்திருக்கு இந்த சைஸ் வந்து ரெண்டு இன்ட்ரு ரெண்டு இன்ச்சு நாட் மோர் தான் இந்த சைஸ் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இது போட்டு மூடி மூடி வைக்கிற மாதிரி என்ன பொருள் வச்சு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா ஸ்டெட்டைட் காப்பர் டெரக்கோட்டா பர்டிகுலர் இந்த ஸ்டெட்டைட்டும் டெரக்கோட்டாவும் பாத்தீங்கன்னா வந்து மண்ணுல சம்பந்தப்பட்ட செஞ்சது ஸ்டெட்டைட்ன்றது வந்து ஆற்று படுகையில கிடைக்கக்குள்ள ஒரு மாதிரி ஒரு கல் அது ஆனா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் உடைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த கல் பட் அந்த கல் விஷயத்திலேயே இவங்க நிறைய ஸ்கல்ப்சர் பண்ணிருக்காங்க நிறைய வந்து பொம்மை மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க அது மேல அதை ஸ்கல்ப்சர் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா லைட்டா ஒரு எம்பாஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இல்ல எம்பாஸ்னா லைட்டா ஒரு மேடு தான் இருக்கு அவங்க பண்றதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து ட்ரூவா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஓகே ஸோ டெக்கரேட்டட் வித் அனிமல் மோட்டிவ்ஸ் எக்ஸப்ட் கவ் ஸோ கவ்வ தவிர மீது எல்லா அனிமல் மோட்டிவ்ஸையும் இவங்க வந்து வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னே உங்களுக்கு கவ பத்தி தெரியாது இல்ல கவ் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் ஓகே So, pictographic scripts on both sides of the seals. And the seal is the same. And the one thing is that almost all of them are pictographic scripts. Pictographic is that they are based on the same thing. They are based on the same thing. They are based on the same thing. They are pictographic. They are based on the same thing. They are based on the gold and silver ivory seals. They are based on the same thing. 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 என்ன <laughs> 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 இத பாக்குள்ள தனித்தனியா தெரியுதே தவிர இது மொத்தமா என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு புரியல என்ன எழுதியிருக்காங்க இது வந்து இந்த சீரீஸ் இருக்குல்ல அது மேல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பிக்டோகிராபிக் அவங்களுடைய எழுத்துடைய வடிவம் அவங்களுடைய மொழியோட வரி வடிவம்ன்றது பிக்ஸா பிக்டோகிராபிக் இருந்துச்சு இட் இஸ் அ பிக்டோகிராபிக் ஸ்கிரிப்ட் அலாங் வித் அனிமல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் விச் ஆர் எட் டு பி டைசி இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு இதுல ஒரு பெக்யூலரான விஷயம்னா இவங்களோட ரைட்டிங் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் அதாவது நம்ம நார்மலா இப்படி எழுதுவோம் ஓகே இவங்க இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க இஸ்லாமிக் குரான் எல்லாம் எழுதுவாங்க பத்திரிக்கைங்களா இந்த பக்கத்துல இருந்து இப்படி எழுதுவாங்க ஓகே ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டைரக்ஷன் அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஓகே நார்மலா நம்ம இப்படி எழுதுவோம் சார் உங்களுக்குதான் ஸ்கிரிப்டே தெரியாது டைசி ஒர்க் பண்ணல இன்னும் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்றீங்க அப்புறம் அவங்க இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கம் எழுதுனாங்க மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பக்கத்துல இருந்து எழுதுக்கல என்ன பண்ணுவோம் இங்க எழுதுக்குள்ள பசுபதி <laughs> ஸோ இப்போ மற்றதுலலாம் மா மிருக வருவங்கள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்ததெல்லாம் தாண்டி இதுல தான் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருக்கு நீங்க நல்லா பார்க்கக்குள்ள தெரியும் ஒரு மாதிரி ஒரு கொம்பு வச்ச ஒரு மனித உருவம் மாதிரி ஒரு மாதிரி யோகி பொசிஷன்ல ரெண்டு கையும் வச்சு தியான நிலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இது வந்து சீல் ஆஃப் பசு பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இம்பார்ட்டன் சீல் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு வேலை இன்னைக்கு இருக்கிற ஹிந்துவிசம்க்கு கனெக்டும் பண்ணுவாங்க ஓகே இவர் வந்து புரோட்டோ சிவா அதாவது இன்னைக்கு நம்ம கும்பிடுற சிவனுக்கு முன்னோடி ஒரு அதாவது அதுக்கு முன்னாடி கல்ச்சுரலா உருவாக்கப்பட்ட உருவாகிற நேரத்துல இருந்த ஒரு சிவன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க தோ வேதிக் இதுக்கும் ஐவிசிக்கும் இன்னும் கான்டாக்ட் பெருசா எடுத்து சொல்ல முடியல இதுலதான் இதுன்னு சொல்ல முடியலனாலும் சில விஷயங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பசுபத்தி அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் இந்த பசுபத்தி அப்படின்றதே வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு பியூரா நம்ம கும்பிட்டு இருக்கிற ஒரு சிவனா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க தி சீல் ஷோசன் சீட்டட் ஃபிகர் ஆஃப் யோகி ப்ராபலி சிவா பசுபதி 
surrounded by four animals a rhino a buffalo an elephant and a tiger so rhino buffalo elephant tiger in ee sen yavadala chena bread nu potukonga b r e t so pasupati shila suthi enna irukku bread b buffalo rhino elephant tiger so pasupati shila suthi bread irukku buffalo prime sorry ah uh, buffalo rhino elephant tiger abindra mari so religion harappa va irukalam inda seal vandu oru vela harappan kaalathile kumbutta valipatta oru kadavulunde uruvama irukalam okay most of the seals have a knob at the bottom through which uh, sorry through which runs a hole and it is believed that they may they were used by different guilds or merchants and traders for stamping purposes so in the ella seal ne oru chinna oru knob ma irukudu adu moodi vekkuradhukku adhe maari oru hole ma irukku idella base panni enna solranga different guilds guilds na oru oru parambara நகை செய்யறது இதெல்லாம் பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பரம்பரை அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஒரு பரம்பரை இந்த ஊர்க்காரங்க இந்த ஊர்க்காரங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களாம் அவங்களுடைய சிம்பிள போடுறதுக்காகவும் வியாபார ரீதியாகவும் இதை பயன்படுத்திருக்கலாம் எப்படி வியாபாரத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு காசு கொடுக்கணுமோ அது மாதிரி இதையும் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த சீல கொடுத்து இதுக்கு இவ்வளவு மதிப்பு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிருக்கலாம் ஓகே அதோட மெட்டீரியல் வர மாறுது இல்ல சோ ஐவரி சீலுக்கு இவ்வளவு பொருள் கொடுங்க டெரக்கோட்டாக்கு இவ்வளவு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அது மாதிரி சோ பர்பஸ் ஆஃப் சீல் யூனிட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஏன்னா மெசப்படாமையில அந்த சீல்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ மெசப்படாமையா போயிட்டு அந்த சீல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு வணிக ரீதியா பயன்படுத்திருக்கலாம் இந்த சீல கொடுத்தா இந்த பொருள் வாங்கிக்கலாம் இந்த அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் திருப்பி கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கரன்சி மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க அதே மாதிரி காப்பர் சீல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் இந்த சீல்ஸ் எல்லாம் காப்பர்லயும் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அதுல வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டிருக்கு அதாவது ஒரு அந்த தகரம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா சாரி அந்த தகரம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கட்டமா இருக்கு அப்படின்னா மேல வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு தாயத்து மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அமுலட்ஸா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இடுப்பு நியோ இல்ல தலை கழுத்துலயும் அந்த மாதிரி கட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பர்பஸா இருக்கலாம் இந்த பொம்மை எல்லாம் ஒரு விசித்திரமான ஒரு உருவம் கொண்ட பொம்மை எல்லாம் இருக்கிறதுல அதுல ஒரு ஹோல் போட்டு கழுத்துலயும் இடுப்புலயே கட்டி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சோ அப்ப ஒரு வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனால வந்து ஒரு அமுலட்ன்றது நம்மளால இன்னும் ப்ராப்பரா சொல்ல முடியாது அதை ஒரு தாயத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஒருவேளை அப்படி தாயத்தா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒருவேளை இந்த பில்லி சுனிமம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற ஒரு விஷயங்களோ இல்ல இந்த பேய் பிசாஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பிரிட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆப்டர் லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சிந்தனை இருந்திருக்கலாம் அதுக்குண்டான பிரிகாஷனரி மெஷர்ஸா இருந்திருக்கலாம் இது எல்லாமே இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கிடைச்ச பொருட்கள் நாகரிகம் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை வச்சு நம்ம இதெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றோம் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஆஸ் அன் எஜுகேஷனல் டூல் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து இந்த பை அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பையோட சிம்பிளோட ரெப்ரஸ்டேஷன் இருக்கு சோ அதனால அப்கோர்ஸ் அது கிரீக் சிம்பிள் அதனால ஒரு எஜுகேஷனல் டூலா இருந்திருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க சோ சீலோட எக்ஸாம்பிள் பசுபதி சீல் லார்ட் சிவா சீல் டயட்டி ஒனிகான் புல் சீல் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா சோ நெக்ஸ்ட் டெராகோட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ல சோ இப்ப அவங்க ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ல லைட் ஸ்கல்ப்சர்ன்ற ரேஞ்சில நம்ம பார்த்தது சீல்ஸ் சீல்ஸ் உண்மையிலேயே நம்ம ஸ்கல்ப்சர்ஸ் சொல்லிட்டு மேலே லைட்டா ஒரு எம்பாஸ் தான் அந்த பட்ட இதுக்கு மேலே எம்பாஸ் தான் உண்மையிலேயே ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு பிகர்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு சோ அதுல வந்து ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கல்ப்சர் டெரக்கோட்டா ஸ்கல்ப்சர் ஸ்கல டெரக்கோட்டானா களிமணாவை செஞ்சு அதை வந்து சுட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பேர் டெரக்கோட்டா நம்ம ஊர்ல தான் மண் குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பண்றது இது வந்து முகஞ்சரால் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஸ்கல்ப்சர் முகஞ்சரோட அடப்டட்னஸ் ஹார்ட் அண்ட் ஃபுட் ஃபேஷன் போத் ரியலிஸ்டிக் அஸ் வெல் ஸ்டைலிஸ்டிக் டெக்னிக் வந்து ஹேண்ட்மேட் டெக்னிக் கையால தான் அதை வந்து உருட்டி பெருட்டு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஒரு இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணல பின்சிங் டெக்னிக் அதாவது மொத்தமா கல்வி கல்விமன் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிச்சு பிச்சு எடுத்துருக்காங்க அதுல தேவையில்லாத பொருட்கள் தான் பின்சிங் டெக்னிக் இதுல ஃபேமஸ் பிகர்ஸ் அப்படின்றது வந்து மதர் கார்டஸ் நீங்க இந்த சைட்ல பாக்குறீங்களா ஒரு போட்டோ இதுதான் மதர் கார்டஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது இது ஒரு பெண் உருவம் ஆனா தலையில கிரீடம் அது மாதிரி நகையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப ராயலா ஒரு ரிச்சா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால இது கடவுளா இருக்கலாம் அவருடைய மதரா இருக்கலாம் மதர் காடஸா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஜென்ரலாவே இந்த மாதிரி கிடைக்கல அந்த காலகட்டத்துல இருந்த ஒரு கடவுள் எதுன்னா ஃபர்டிலிட்டி இன் ப்ராஸ்பர்டி
in a very natural and characteristic factor fashion seated on their hunch, hunches and nibbling at some fruit and the mari vishayangal la panikkaram okay so next mukhyamana sculpture adutha so bronze sculpture okay so bronze sculpture und technique und last wax technique okay லாஸ்ட் வேக்ஸ் டெக்னிக் இன்னைக்கு இந்த டெக்னிக் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லைக் எல்லாம் பண்ணக்குள்ள இது எப்படின்னா வந்து ஒரு களிமண்ல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மோல்டு செஞ்சிருவாங்க சரி களிமண்ல வேக்ஸ்ல மெழுகுல ஒரு மோல்டு ஒன்று செஞ்சிருவாங்க அதை நல்லா செதுக்கி சொரண்டி ரெண்டு மாதிரி மோல்டு மாதிரி செஞ்சிருவாங்க அதுக்கு மேல நல்லா களிமண்ணை போட்டு மூடிடுவாங்க இப்ப நடுவில் வந்து உள்ள வந்து மெழுகு பொம்மை இருக்கு அந்த மெழுகு பொம்மை சுத்தி களிமண்ணை போட்டு மூடிடுவாங்க மூடிட்டு இந்த களிமண்ணை தூக்கி எதுவும் போய் நெருப்புல வச்சு அந்த மொத்த இது அந்த களிமண்ணை வந்து நல்லா சுட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த களிமண் ஸ்ட்ராங் ஆகி ஒரு மாதிரி டைட் ஆயிடும் கல் மாதிரி ஆயிடும் இந்த சூடு பண்ணதுனால உள்ள இருக்கிற மெழுகு வந்து உருக்கி வெளியில வந்துடும் அந்த உருக்கி வெளியில வர வந்ததுக்கு அப்புறம் நடுவில் இருக்கிற ஹோல் இருக்குல்ல அதுல வந்து கீழே இருந்து மேல் வழியா வந்து அந்த மெட்டல் எந்த உலகமோ அந்த உலகத்தை உருக்கி உள்ள ஊத்திடுவாங்க ஊத்திட்டு வெளியில இருக்கிற இப்ப களிமண்ணை உடைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கிறதுல அதுதான் வந்து லாஸ்ட் பேக்ஸ் டெக்னிக் அதை வச்சு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க உலகத்துல பண்ணிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பாலிஷ் பண்ணிட்டு அதுல சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த சிலை வந்துடும் இதை தான் இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மெத்தட்ல தான் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் வேக்ஸ் டெக்ஸ்ட் இதை வந்து அன்னைக்கே அவங்க பண்ணிருக்காங்க நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ யூஸ் டு ஒர் பிரான்ஸ் கேஸ்டிங் அட் ஃபர்ஸ்ட் வேக்ஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆர் கவர்ட் வித் கோட்டிங் ஆஃப் கிளே தென் அலவுட் இட் டு ட்ரை தென் இட் இஸ் ஹீட் அண்ட் மோல்ட் அண்ட் வேக்ஸ் அலவுட் டு ட்ரைன் அவுட் த ஹோல் டைனிங் ஹோல் அட் த பாட்டம் ஆஃப் கிளே கர்வ் ஹாலோ மவுண்ட் இஸ் தென் ஃபீல்ட் பிரான்ஸ் அண்ட் எனி அதர் மெட்டல் ஒன்ஸ் த மெட்டல் இஸ் கூல்ட் அது கிளே இஸ் ரிமோட் இதுல செய்யப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் இந்த மெத்தட்ல செய்யப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப வியந்து பார்க்குற ஒரு ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியான ஒரு சிற்பம் இந்த முகநிதரம் பிரான்சிங் டான்ஸ் கேர்ள் பிரான்ஸ் டான்ஸ் கேர்ள் ஓகே ஸோ மேஜர் சைட்ஸ் வந்து கலிபங்கள் அறிவு அறப்பா டிமத்தம் இந்த இடத்துல அந்த சிலை வடிவம் கொடுத்துருக்கிற மெட்டல்ல அதுல முக்கியமான சிலை முகஞ்சாரோட எடுத்த சிலையில வந்து பிரான்ஸ் டான்சிங் கேர்ள் நேக்கட் ஸ்கல்ப்சர் அண்ட் நேக்கட் உமன் ஒன்லி வியரிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு பெண் வந்து உடை இல்லாம வெறும் அணிகள்கள் மட்டும் நகைகள் மட்டும் போட்டிருக்கிற மாதிரி பேங்கிள்ஸ் நெக்லஸ் அமுல எமுலட்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் ஒரு தனியான ஒரு ஆர்சில் கொண்டை எல்லாம் போட்டு ரொம்ப ஸ்டைலா இருக்கிற மாதிரி சோ வளையல் ஆம்புலன்ஸ் தாயத்து கழுத்துல தாயத்து நெக்லஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கு சோ இதை பேஸ் பண்ணிதான் ஆம்புலன்ஸ் எமுலன்ஸ் அந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த தாயத்து விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சோ அப்படின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் வச்சு கூட சொல்லுவாங்க சோ ஃபிகர் ஷோஸ் அ ஃபீமேல் டான்சிங் ஃபிகர் ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ரிலாக்ஸிங் அப்படி டான்ஸ் நம்பர் வித் ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் லெப்ட் டேங்கிள் டேங்கிள் இப்படி சோ அதாவது நாட்டி ஆடி முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு நிக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட்ல இவங்க நிக்கிறாங்க கொஞ்சம் இதுவா சோ அதனால ஒரு நாட்டிய பெண்ணா இருக்கலாம் ஒரு கால் வரை மேல தூக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல சோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எல்லாம் அழகா மெயின்டைன் பண்ணி இருந்தா தான் அப்படி செய்ய முடியும் ஓகே அடுத்த ஸ்கல்ப்சர் வந்து ஒரு கல்லுல செஞ்ச கல்ச்சர் இது வந்து நம்ம டெரக்கோட்டா பாத்துட்டோம் டெரக்கோட்டா ஸ்கல்ப்சர் பாத்துட்டோம் இது பிரான்ஸ் ஸ்கல்ப்சர் பாத்துட்டோம் இப்ப ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர் இது வந்து இதுவும் முகஞ்சதுல வந்து எடுத்துருக்காங்க ஒரு பியர்டட் பிரீஸ்ட் ஒரு தாடி வச்ச பிரீஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஷால் போட்டுருக்க மாதிரி இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த போட்டோல ஒரு தாடி வச்ச பிரீஸ்ட் ஒரு ஷால் போட்டுருக்கிறார் அவரு ஓகே அந்த ஷால் கூட பாருங்க எவ்வளவு அழகா டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி குழாய் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு இதுவா பண்ணிருக்காங்க தாடி கூட பாருங்க எவ்வளவு அழகா ஒரு ஸ்டைலிங்கா இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் ஸ்டைல்ல பண்ணிருக்கிறாங்க ஓகே சோ இது வந்து ஒரு போர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி தட் வீரிங் ஷால் வித் ட்ரெஃபாயில் பேட்டர்ன் ட்ரெஃபாயில் இந்த மாதிரி இருக்கிற பேட்டர்ன் த்ரீ ஃபாயில் மூணு ஃபாயில் போட்ட மாதிரி இட் பிஎஸ் க்ளோஸ் ரிசர்வ் டு சிமிலர் ஃபிகர் டிஸ்கவர்ட் இன் சுமேரியன் சைட்ஸ் ஆஃப் ஊர் அண்ட் சுசா ஸோ ஊர் அண்ட் சுசால இதே மாதிரி ஒரு ஒரு உருவத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு வேலை இது அங்கிருந்து வந்துருக்கலாம் இல்லை இங்கேயே உருவாகிருக்கலாம் இங்க உருவாயிருக்கிற பாசிபிலிட்டி தான் அதிகமா இருக்கு ஸோ மேல் டார்சோ மேல் டார்சோ தான் இந்த அப்பர் உடம்பு ஸோ மேட் ஆஃப் ரெட் லைம் ஸ்டோன் ஃப்ரம் ஹரப்பா ரிமார்க்கபிள் ஃபார் இட்ஸ் நேச்சுரல் போஸ் ஸோ அது மேல் டார்சோ வந்து இன்னொரு ஒரு இது கிடையாது சாரி இது வந்து அது வந்து செகப்ல இருக்கும் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் திகர் டு ஷோ இட் ரிமார்க்க
இப்ப ஆண் பெண் தனிப்பட்ட முறையில நம்ம ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி நம்ம நகைகள்லாம் இன்னைக்கு போடுறோம் ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே காமனா போடுறனா போடுற நகைகள் வந்து யூனிசெக்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே விதம் ஒரே டிசைன் தான் இருக்கும் எவிடன்ஸ் ஆஃப் டெட் பாடிஸ் வித் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கிளியர்களா இருந்தாலும் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் கா உள்ள கான்சியஸ் ஆஃப் ஃபேஷன்ஸ் சினபார் வாஸ் யூஸ் டிஸ் காஸ்மெட்டிக் சினபார்னா அந்த லிப்ஸ்டிக் போறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சினபார் மூஞ்சிக்கு பவுடர் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க கண்ணில் மை வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இவங்க ரொம்ப ஃபேஷன் ஓரியன்ட் நாகரிகம் ரொம்ப அவங்களுடைய உடை அலங்காரம் இந்த தாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிரிஸ்துக்கு எவ்வளவு அழகா ஃபேஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அழகான ஒரு நாகரிகம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் லிப்ஸ் ஐலைனர் எல்லாமே போட்டுருக்காங்க ஃபேஸ் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பாட்ரி அடுத்தது பாட்ரி பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி பாட்ரிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பேசுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஓகே பாட்ரி சீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இன் எவ்ரி கல்ச்சர் நீங்க எதை போய் படிக்கிறீங்க இந்த பழமையான ஒரு விஷயத்த நீங்க நோண்றீங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் அப்படின்னு போறீங்க முதல்ல இந்த பாட்ரி பாட்ரினு பேசுவாங்க எங்க அவ்வளவு இருக்கு சில இருக்கு பில்டிங் இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி ஏன் பாட்டரி பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா பாட்ரி பத்தி நீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாலைகள் இருக்குல்ல அது வந்து சுட்ட மண்ணால செஞ்சது ஐ மீன் செஞ்சுட்டு சுட்டு மண் இது பண்ணிப்பாங்க இப்ப நீங்க ஒரு ராக்ல எடுத்து அதுல வந்து கல்வெட்டு பண்ணி நீங்க இது பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து கால போக்கு தேங்கும் பாறைகள்ல லைக் நீங்க கோயிலுக்குள்ள பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் மழம்பி ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கும் மண் அந்த வெதரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால வந்து எரோடு ஒவ்வொரு டைம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைக் வைஸ் நீங்க வேற மெட்டல்ல செஞ்சீங்கனாலும் சரி எதுல பண்ணினாலும் சரி அந்த அந்த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தட் பீங் டீக்ரேடட் ஓவர் டைம் இஸ் தேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலப்போக்குல அது லைட்டா சிதையறதுக்கான வழ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஆனா பானைகள் என்னதான் ரொம்ப சின்னதா மெல்லிசா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க நல்லா ஒரு விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா பானைகள் வந்து வெதரிங் ஆகாது வெதரிங்னா மழையில பானை நீங்க வச்சு பானை தைக்கு மழையில வச்சீங்க அப்படின்னாலும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவே கரைஞ்சி மண்ணா போயிடாது ஒரு பாறையாகும் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான பாறை இந்த இரும்புலயே செஞ்சுச்சுனாலும் மழையில வந்து வீணாயிடுது வேணும் ஆனா ஒரு பானை ஆகாது அப்படியே பானை உடையதுனாலும் அந்த உடஞ்சதை ஒண்ணு சேர்த்து நீங்க அதுல என்ன இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதனால பானை மேல ஏதாச்சும் எழுதி வச்சாங்கன்னா இத்தனை வருஷம் மாதிரியும் அது என்ன எழுதுனாங்கன்றதா கிளியரா எந்த ஒரு சிதைவும் இல்லாம கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அதனால அந்த பானை ஜென்ரலாவே பானை மேல வரைவாங்க எல்லாம் அப்ப இருந்த ஹேபிட் அதெல்லாம் அப்ப இல்லை தீவிர இருந்த ஹேபிட் அந்த வரைகிறதை வச்சு அவங்க என்ன வரைஞ்சாங்க அதுக்கும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கு என்ன இது இருக்கு கனெக்ஷன் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆர்கியாலஜிஸ்டுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் இதனால தான் பாட்டரி பத்தி அதிகமா பேசுவாங்க ஸோ இவங்க காலத்துல கண்டுபிடிச்ச பாட்டரி வந்து ரெட் அண்ட் பிளாக் பாட்டரி அதாவது பானை வந்து சகப்புல இருந்துச்சு அதுக்கு மேல கருப்புல வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க யூஸ் ஆஃப் டூ கலர்ஸ் ரெட் அண்ட் பிளாக் பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெட் டூ டிரா சம் டிசைன்ஸ் பிளாக் கலர் என்ஸ் அ நேம் ரெட் அண்ட் பிளாக் பாட்டரி நாட் ஹேண்ட்மேட் பட் வீல் மேட் அதாவது அந்த இப்ப நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சக்கரத்தை வச்சு செஞ்சிருக்காங்க கையில செஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதனால சிமெண்ட் ரெஸ்டி எல்லா பானையும் ஒரே ஷேப்ல இருக்கு அதுக்கு தான் சொல்றாங்க எல்லா பக்கமும் ஒரே ஷேப்ல இருக்கு சேம் பிளைன் பாட்டரி சம் பிளைன் பிளைன் பாட்டரி விச் ஆர் மே விச் ஆர் மோர் காமன் ஆல்சோ கவுண்ட் அதாவது எந்த ஒரு டிசைன் இல்லாமல் காமனாக இது வந்து மேபி பொது வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தின பாட்டரி இருக்கலாம் சம் பெயிண்டட் பாட்டரி சிறந்து பெயிண்டடா இருக்கு அதனால யூஸ் ஆஃப் பாட்டரி என்னன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் டெக்கரேஷன் பர்பஸ் சிலது வந்து ஏன் டெக்கரேஷன் பாட்டுன்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கு அதை வச்சு எந்த பொருளும் பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு விஷயங்கள் அது மாதிரி கான் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு சில பாட்ரிஸ் கிடைச்சிருக்கு எந்த வகையிலும் இந்த பயிர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எந்த வகையிலயும் உங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு எதுக்கு இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதே தெரியாது அந்த மாதிரியான பானை எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இப்ப இந்த தட்டு மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியல இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு டெக்கரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெர் இஸ் தெர் இஸ் அவுண்ட் பர்ஃபரேட்டட் பாட்ரி பர்ஃபரேட்டட் பாட்ரி அப்படின்னா இந்த பானையில வந்து கீழே ஓட்டம் இருக்கும் அதாவது மேலே எப்பயுமே பானையில ஓட்ட கேள்விப்படுவோம் பானைகள்ல கீழே ஓட்டம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை வச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா அல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் வந்து இவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும் சாராயங்காச்சரத்துக்கு ப
அதனால இவங்க வந்து இந்த சிட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ ஆர் யூ இன்வெஷன் எக்ஸப்ட் ஃபார் சம் ஆன்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிக்ஸ் ஆஃப் தி காப்பர் ஹோர்ட் கல்ச்சர் அண்ட் செராமிக்ஸ் நோட் ரிஸ் ஆஃப் எனி பிளாஸ்டிக் ஆர்டிஸ்ட் ஃபார்ம் டூரிங் தி நெக்ஸ்ட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸோ இந்த இண்டஸ் வேலி முடிஞ்சுல இதுல இருந்து ஒரு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு எந்த ஒரு கலாச்சார பொருளும் நம்மளுக்கு கிடைக்கல பெருசா சும்மா அங்க ரெண்டு மூணு பெட்ஸ் அண்ட் பீசஸா கிடைச்சதே தவிர இந்த வேதிக் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான எவிடன்ஸ் இந்த வேதி வேதிக் டைம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆயிரம் வருடத்துக்கு இப்ப ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பிளாங்கா இருக்கு பிளாங்கான பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்கல இப்ப இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சா இதை விட ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒருத்த ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி வரக்குள்ளதான் இந்த புத்திஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு பொருள் சம்பந்தமான விஷயங்களும் எதுவும் கிடைக்கல சும்மா அங்கங்க தகரம் தகட்டு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்க தவிர பெருசா கிடைக்கல அது அந்த இடத்துல சேர்ந்ததா இல்ல வெளியில இருந்தவங்க தான் தெரியல So this may perhaps be due to the perishable materials like wood which would have, which would have not been for the rear current time. So, if you have a weed, you can cut it, bricks, you can cut it. If you have a weed, you can cut it, 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 So, so, but this intervening period of about 1000 years is important because it was during this time that a synthesis took place between the fertility cult of uh, Dravidian, who were the original inhabitants of India and the uh, Aryan elements of rites and rituals. So, that is the first time that we have been in the Vedic period. We have been in the Vedic period of the Vedic period of the Vedic period of the Vedic period of the Vedic period. The Aryans have been in the Vedic period of the Vedic period of the Vedic period. இங்க இருந்த அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில இருந்த அந்த மண்டம் சேர்ந்து புது சிந்தனை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஆயிரம் வருடம் எடுத்திருக்கலாம் இவங்களுடைய சிந்தனைகளும் அவங்களுடைய ரிச்சுவல்ஸ் ரைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களும் சேர்ந்து இது பண்ணிருக்கலாம் அது அது வரலாம் கடவுள் இங்க வேற மாதிரி வழிபட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்ததுக்கு வேற மாதிரி வழிபட்டாங்க ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு புது விஷயத்தை உருவாக்கிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ஸோ திரமரன்ஸ் ஆர் ஒன்லி சோர்சஸ் டு ஸ்டடி அரப்பாசிபிலேஷன்ஸ் விச் ஆர் த்ரீ தௌசண்ட் பிசி அண்ட் வேனிஷ் அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி ரீசென்ட்லி டூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் ராஜ்கிரி ஹரியான ஃபோர் ஸ்கெலிட்டன் லாட் ஆஃப் டெரக்கோட்டா ப்ராப்பர் பாட்டரி கட்டம் வந்து சரி இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது ராஜ இது இந்தியாவில் வந்து ஹரியானாவில் பெரிய சைட் மகேந்திரா அரப்பாடு மட்டும் பெரிய சைட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ வித் அந்த அங்கே ஒரு நாலஞ்சு எலும்பூடில் கிடைச்சதை வச்சு த்ரீ டி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போனால் அவங்க ஸ்கின் கலர் ஐ இப்படி இருக்கும் அவங்களோட ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கிலீஷ் எப்படி டெரக்கோட்டா ஃபவுண்டன் ராஜ்கிரி ஆர் அண்ட் மோர் தென் அதர் அரப்பன் சைட்ஸ் அண்ட் பெரப்ஸ் விச் ஷோஸ் தட் டெரக்கோட்டா மேபி மேனுஃபேக்சர்ட் அண்ட் ராஜ்கிரி ஸோ வேஸ்ட் களிமண் மாதிரி இருக்கிறது அந்த பிட்டு விட்டா அந்த மாதிரி இட்லிஷ் உடஞ்சி அது எதுவும் பிரோஜனம் இருக்காது அது ராஜ்கிரிகளில் நிறையா இருக்கு அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அங்கதான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சைட் ஆஃப் பரியல் பிட்ஸ் அந்த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் கெப் வித் பரியல் வுட் பரியல் வுட்ஸ் பரியல் வுட் பெராப்ஸ் வீல் தி சொசைட்டி சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஆர் ஆஃப் பீப்பிள் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பெயிண்டட் பாட்டர்ஸ் ஒரு ஃபவுண்டட் ராஜ்கிரி சைட் ஸோ இது சைட் மே பி ஹோம் ஆஃப் ரிச் அண்ட் டாமினன் பீப்பிள் ஆஃப் சொசைட்டி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் நியர் பரியல் பிட்ஸ் ஆஃப் ரிபீல் அபவுட் தி பரியல் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் பிகேம் ஃபாலோட் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ புதுசாக கிடைச்ச எனி எவிடன்ஸ் இன்னும் டாக்குமெண்ட்டாகி வெளியில் வரல பட் கிடைச்ச எவிடன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவருடைய வாழ முறை பற்றிக்கலாம் அந்த பானைகள்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதிகப்படியான பானைகள் யூஸ் பண்ண மாதிரியும் அவங்களோட எக்ஸ்கவ் அவங்களுடைய டெத் பரியெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு இது கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வீல் ஸோ கெமிக்கல் டெஸ்ட் அதெல்லாம் சேம் திங் திங் வில் ஸ்கீம் த்ரூ டூ இஷ்யூஸ் ஸோ வில் டைரக்ட்லி கோ டு மௌரியன் ஸோ அடுத்தது ஐவிசிக்கு அப்புறம் அடுத்தது வந்து மௌரியன் அண்ட் போஸ்ட் மௌரியன் பீரியட் ஸோ இதை மொத்தமாக வந்து புத்த ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த மௌரியன் ஆர்ட்டில் இருந்து இப்போ ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷனில் ஆர்ட்டை பார்க்கறதுக்கான ரூட் வருது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஐவிசியில் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் எல்லாமே வெறும் மக்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் கிடைச்சிருக்கு ராஜாக்கள் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது ஏன்னா ராஜாக்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஆர்கிடெக்சரோ பேலஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கிடையாது அப்படின்னு ஸோ இப்போ அப்படி கிடையாது மௌரியன்றது ராஜா வண்டார் அது நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும் சந்திரகுப்த மௌரியம் அந்த மாதிரி ராஜாக்கள் இருந்தாங்க அசோகர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ராஜா இந்த டைம்ல இருந்தவங்க இவங்களும் ராஜா எல்லாம் வந்துட்டாங்க
தனிப்பட்ட முறையில் நிற்க தூ மாதிரி ஸ்டூப் பாஸ் ஸ்டூப் பாண்டல் சென்றது என்னன்றதை நான் பின்னாடி சொல்றேன் உங்களுக்கு பட் ஒரு மான்யூமெண்ட் ஞானத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் மான்யூமெண்ட் ஞானத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாப்புலர் ஆட்டில் வந்து கேவ்ஸ் ஸோ கேவ்ஸ் எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து பாப்புலர் ஆட்டில் இருக்கும் கோர்ட் ஆட்டில் தான் நடக்கும் ராஜா தானே சொல்லிட்டு இருந்தோம் கேவ்ஸ் அப்படின்றது அந்த டேதில் என்னன்னா வந்து சாமியார்கள் எல்லாம் போய் தங்க நேரம் ஊருக்கு வெளியில சாமியார்கள் எல்லாம் போய் தங்குவாங்க எதனாச்சும் ஒரு பாடடைஞ்ச கேவோ இல்ல வந்து காட்டு பகுதியில் இருந்து கேவ்ஸ் அப்படின்றது அதனால ராஜாக்கள் இல்லாத வந்து அவங்களுடைய விஷயத்தை பறைசாற்றுறதுக்காக அந்த கேவ்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க இவங்க சும்மா இருந்த நேரத்தில் அந்த கேவ்ஸ்ல தட்டி கட்டி சரி பண்ணி செதுக்கி ஒரு படுகிற இடம் மாதிரி நல்லா ஃபிளாட்டா உட்காரத்துக்கு ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணாங்க ஒவ்வொரு டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதாவது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் படுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணும் அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளே வரைய மாட்டோமா வீட்டுல அந்த மாதிரி அப்படிதான் கேவ்ஸ் அதனாலதான் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வெளியில போய் தாங்க சாமியார்கள் அவங்க பொழுது போறதுக்காக பண்ண விஷயங்கள் தான் இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட்டா கேவ்ஸ்ல பண்ணுது அஜந்தா எல்லோரும் எல்லோரும் மாதிரியான முக்கியமான கேவ்ஸ் அப்படி பண்ணப்பட்ட கேவ்ஸ் தான் இது தான் இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட் நாட்ட கோர்ட் ஆர்ட் ஓகே அரசாங்கம் ராஜா காசை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி இதை கட்டி மக்களுக்கு பயன்படுத்துற மாதிரி கொடுக்குறதோ இல்ல மக்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றது கொடுக்குறதோ அப்படின்றது கிடையாது நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அங்க இருக்கீங்க நீங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இது முழுக்க முழுக்க எல்லாமே பண்ணது வந்து தனி நபர்கள் அந்த சாமியார்கள் அப்படின்றது ஸோ அடுத்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட் வந்து பாட்ரி பாட்ரின்றது பானைகள் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன ஸ்கல்ச்சர்ஸ் சிலைகள் சிலைகளை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் போதவே கோர்ட் ஆர்ட்டும் பண்ணிருக்காங்க பட் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் தனியா பண்ணிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது தனியா தான் இருக்காங்க அதுலயும் யார் பண்ணிருக்காங்களோ இதே தான் இந்த புத்திஸ்ட் மாங்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் இந்த வெளியில போய் தங்கிருக்கக்குள்ள அங்க அவங்க வழிபடுறதுக்காக அது உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க சோ அது இப்ப இதுவரை நம்ம ஐவிசில ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் ஐவிசில எந்த வகையான வெளிப்பட்ட வெளிநாட்டுல இருந்து வெளியில இருந்து ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் இல்லாம அங்கேயே உருவாகி அங்கேயே ஃபிளரிஷ் ஆகி அங்கேயே கிரேட்டா டெவலப் ஆகி அங்கேயே அழிஞ்சு போச்சு இதுதான் ஐவிசி ஆனா மௌரியன் அண்ட் போஸ்ட் மௌரியன்ல வெளியில இருந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு அதாவது அந்த டைம்ல அதே டைம்ல கான்டெம்பரியா இருந்த பர்ஷியன் அண்ட் அகிமீனியன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு இந்த பர்ஷியன் இன்னைக்கு ஈரான் அந்த ஈரான் அந்த சைட்ல இருந்த சரௌண்டிங் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல இருந்து நிறைய இன்ஃபுளுன்ஸ் அன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியால உருவான ஆர்கிடெக்சர்ல ஆர்ட் பீசஸ் கல்ச்சர்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே இருந்திருக்கு ஓகே சோ ஸ்டார்டிங் வித் மௌரியன் சோ மௌரியனோட டைம் பீரியட் வந்து த்ரீ டூ ஒன் பிசி டூ ஒன் எயிட் ஃபைவ் பிசிஇ சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஜீரோ பிசி ல இருந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட்ல தான் அவங்க ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு நூத்தி ஐம்பது எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சு வச்சு கிடைக்காது சோ இதுல முக்கியமான கிங் வந்து அசோகா இவருக்கு ஏன் முக்கியமான கிங் நிறைய வகையில ஒரு கிங் முக்கியமான கிங் ராஜாங்கள் பிடிச்சதா அப்படின்ற தாண்டி அதனால தாண்டி ஒரு முக்கியமான கிங் மானுமெண்டல் ஆர்கிடெக்சர் வகையில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் முதல் முதல்ல கல்லை பயன்படுத்தி ஒரு சிற்பத்தை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு முதல் அது வரையில இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் மரத்தை எல்லாம் பயன்படுத்திருக்கலாம் ஐவரி தந்தம் மரம் இந்த மாதிரி விஷயத்த பயன்படுத்தி இவர் தான் முதல் முதல்ல கல்ல பயன்படுத்தினார் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் டு திங்க் இன் ஸ்டோன் அதே மாதிரி இப்ப இருக்கிற ஏஜ் வந்து ஐன் ஏஜ் டிஃபரெண்ட் கேஸ் சோ எம்பரஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அங்க கொடுத்துருக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் லுக் அட் இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன் வித் ரிகார்ட் டு தி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஐடியா சோ மௌரியன் ஏஜோடைய வாஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் எவ்வளவு பெருசு இருந்திருக்கு நீங்க பாக்கலாம் மொத்தது சோ இன்னைக்கு தேதிக்கு பாட்னா அதுதான் அன்னைக்கு பாட்லி புத்திரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கேபிட்டலா இருந்துச்சு இந்த மௌரியன் எம்பயருக்கு மகதா மகதாவோட கேபிட்டல் இதுக்கு இது வரது ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது மௌரியன் எம்பயர் அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துச்சு ஓகே சோ மௌரியன் பேர்ல முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் பில்லர்ஸ் சோ பில்லர்னா தூண் ஓகே இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது இதுதான் பில்லர் அந்த பில்லர் இந்த கிரேட் புத்திஸ்ட் டெம்பரர் அசோகா காஸ் தி எரக்ஷன் ஆஃப் மோனோலத்திக் பில்லர்ஸ் ஆஃப் சாண்ட்ஸ்டோன் மோனோலத்திக் அப்படின்னா என்னன்னா சிங்கிள் கல்லால உருவாக்கப்பட்ட பொருள் ஒரே ஒரு கல்லு தான் இருக்கும் அந்த ஒரு கல்ல ஒரு சிலை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த மொத்த பில்லரும் ஒரே ஸ்டோன்ல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மான்யூமெண்ட் இந்த மொத்த பில்லரும் ஓகே அசோகன் பில்லர்ஸ் ஒரு லாஃப்டி ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் அவருடைய கான்டாக்ட்ல இருந்து பில்டிங் மாதிரி இல்ல தனிப்பட்ட
நெக்ஸ்ட் வந்து டு டிக்ளேர் அ விக்ட்ரி இது வந்து ஒரு போர் நடந்திருக்கும் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு இது நடந்திருக்கும் அதுல விக்ட்ரி அடைஞ்சதை குறிக்கிறதுக்காகவும் டு ஸ்ப்ரெட் த மாரல் ஐடியாஸ் ஸோ புத்திஸ்ட் ஐடியாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காகவே ஒரு கல்ல ஒரு ஊர்ல வச்சு அந்த இடத்துல அதை கோட்டிங் அந்த அந்த கல்வெட்டெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஃபார் தீஸ் ரீசன்ஸ் அசோகா யூஸ் தி பில்லர்ஸ் ஸோ ஒரு டிசைன் ஆஃப் பில்லர் ஒரு டிபிக்கல் பிக்சர் எப்படின்னா இதுதான் பில்லர் பேஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் சிங்கிள் மூணு அழுத்தி கிராக் இதுக்கு மேல என்னன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெல் ஷேப் இந்த பார்த்தீங்க நல்லா தெரியும் ஒரு கோயில் மணி இருக்குல்ல அந்த மணி மாதிரியோ இல்ல இன்வெர்டட் லோட்டஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இங்க இருக்கும் காமனா ரெண்டு ஷேப்ல தான் மாத்தி மாத்தி இருக்கும் பில்லர்ன்றது ஒரே ஒரே இது சம்பந்தப்பட்டது நிறைய மேல வச்சிருக்கு அதுல காமனா வந்து ஒண்ணு பெல் ஷேப் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல இந்த தாமரை இன்வெர்ட் பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லாப் இதுக்கு பேர் அபேக்கஸ் அப்படின்ற மாதிரி இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த இடம் தான் அபேக்கஸ் அந்த சக்கரம் சக்கரத்தை தொட்டி நாலு அணிமலை இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ போட்ட மாதிரி இருக்குது இதுதான் அபேக்கஸ் அதுக்கு மேல அந்த பினியல் பினியல் தான் அந்த அணிமல் இருக்கிற மாதிரி ஓகே அதுக்கு மேல அந்த பினியல் அணிமல் இருக்கிற மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு சிங்கம் நாலு பக்கம் தலைப்பாக்கு சிங்கம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காலமாடு ஓகே அதுக்கு மேல அசோகர் சக்கரம் ஓகே சோ அசோகர் சக்கரம் இங்க மேல வச்சிருந்தாங்க சோ பில்லர் இன்வெர்டட் லோட்டஸ் அபேக்கஸ் அண்ட் பினியல் இதுதான் ஒரு பில்லரோட காமன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுது இதெல்லாம் ஒரே கல்லடு செஞ்சிருப்பாங்க ஓகே ஒரே சிங்கிள் ஸ்டோன்ல செஞ்சிருப்பாங்க different types of lotus sorry different types of capitals okay so enna vandu lotus shaped b lotus sorry a lotus column mela pathina lotus irukku adukapra lotus column bud muttuma irukirathu appuram papyrus column adukapram papyrus column d idella irundhukku idhila nammal vandu bell shaped and inverted lotus type so features of orion pillars uniformity in all pillars of orion art endra edhil endha pillar sendhalum adare structural idea vandu ore marandirukku mela vacha and the pineal different ah irukalam but structural idea structural kind ellame ore marukku chunnar stone sandstone sandstone irundha artu padugal edukapatta oru 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 stone mari romba easy adha scrap panni idu padilla oru sandstone adha so chunnar adutha vandu monolithic shaft motta inda shaft ore kalada sendhadu use of animal மேல டாப்ல அனிமல் இருக்கு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அபேக்கஸ் ரவுண்டா இருக்கலாம் ரெக்டாங்கல் இருக்கலாம் அந்த அபேக்கஸ் இருக்கு அந்த இந்த இடத்துல நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த சக்கரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு பிளேட் இருக்கு பாருங்க அபேக்கஸ் அது வந்து டிஃபரெண்ட் டைப்ல ஒன்று ரவுண்டா இருக்கிறது இப்போ நம்ம அசோக்கர் பில்லர்ல பாத்தீங்கன்னா சரண பில்லர் ரவுண்டா இருக்கும் சில ஸ்கொயரா இருக்கும் சில ரெக்டாங்கல் இருக்கும் அபேக்கஸ் எடிட்ஸ் வேர் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஜென்ரலி ஆன் அபேக்கஸ் சம்டைம்ஸ் அந்த ஷாஃப்ட் டூ அந்த அபேக்கஸ்ல சில அந்த புத்திஸ்டோட டீச்சிங் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஷாஃப்ட்ல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மொத்த விஷயங்களும் இந்த மௌரியன் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல மௌரியன் பில்லர்ஸ்ல அக்கிமீனியன் எம்பியோட இன்ஃபுளுன்ஸ் அதிகமாவே இருந்திருக்கு அது பற்றி அந்த பெல் ஷேப்டு கேபிட்டல் மேல அந்த தாமர பூ திருப்பி வச்ச மாதிரியோ இல்ல பெல் மாதிரியோ இருக்கிற விஷயத்துல அக்கிமீனியன் எம்பியர் டைரக்டா இருந்துச்சு அதே மாதிரி பர்ஷியன் ஒரு ஈரானிய இன்ஃபுளுன்ஸ் எதுலனா அந்த மொத்த பியூட்டிபிகேஷன் இருந்துச்சு ஸ்ட்ரக்சரலா அக்கிமீனியன்ல இருந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்திருக்கு பியூட்டி வைஸா ஈரானிய நாட் பர்ஷியன்ல இருந்துச்சு ஈரானிய நாட் பர்ஷியன்ல தீஸ் பில்லர்ஸ் வர் ஹைலி பாலிஷ்ட் They were highly polished with lustrous uh, the lustrous. So, and the clean polish and the idea of the stone polish and the idea of the Iranian and Persian influence in the Persian and Persian and the Akimian and they took the idea of structural ideas, components. Okay. So, the difference between Maurian and Akimian is important. If you look at the photos of the Akimian Empire, the pillars. If you look at the photos of the pillars, what is the difference between the Akimian and the pillars? ஓகே மௌரியன் பில்லர்ஸ்ல இந்த பில்லர்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் ராக்கோட செய்யப்பட்ட பில்லர்ஸ் அக்கிமீனியன்ல இது வந்து செங்கல் வச்சு அப்படி மேல மேல எழுப்பி எப்படி கட்டுவாங்களோ அதே மாதிரி டிஃபரெண்ட் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டோன்ஸ் வச்சு மேல வச்சு சிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒட்டி இருக்காங்க ஓகே தேர் அட்டாச் வித் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட இதுனா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அட்டாச் இப்போ நம்ம மௌரியன் பில்லர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம்மந்தமே இல்லாத இடத்துல தனியா பில்லர் நிற்கும் ஓகே ஆனா அக்கிமீனியன் வந்து ஒரு பில்டிங் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல தான் இருக்கும் பில்டிங்கோட காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி கூட சில இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்டின் நார்மல் பில்லர் அண்ட் அக்கிமீனியன் பில்லர் ஸோ மௌரியன் பில்லர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாம தனியா இருக்கும் அக்கிமீனியன் பில்லர் வந்து ஒரு பில்டிங்கோட காம்பவுண்ட் வால் கனெக்டடாகவோ இல்ல ஒரு மானியமன் பிள்ளையோ அந்த மாதிரி தான் தனிப்பட்ட முறையில பில்லரா இல்லை எங்கேயுமே ஓகே ஸோ தட் வாஸ் தி திங் பட் அந்த பில்லர் மட்டும் அந்த பில்டிங்ல இருந்து அந்த பில்லர் மட்டும் தனியா எடுத்து அதை ஒரு ஐடியா
இதுக்கு மேல ஒரு சக்கரம் வச்சு இதுதான் மொத்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருந்துச்சு இது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இந்த சாரநாத்தர் தான் புத்தர் வந்து முத முதல்ல வந்து சர்மான் கொடுத்தாரு அதாவது அவர் வந்து ஞானம் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்லைட்மெண்ட் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அந்த முதல் பொழிப்புரை கொடுக்கக்குள்ள சாரநாத்துல தான் கொடுக்குறாரு அதை குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பில்லரை வந்து அசோகர் உருவாக்குனார் ஸோ நாலு பக்கமும் சிங்கம் வந்து இது பண்ணி பார்க்குது கீழே வந்து சக்கரம் சுத்துது மேல ஒரு சக்கரம் சுத்துது அந்த மேல சுத்துற சக்கரம் வந்து எதுக்கு குறிக்கிறது அப்படின்னா இப்பதான் தர்ம சக்கரம் சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த தர்ம சக்கரம் எதனால சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு புத்தர் கொடுத்த சர்மானால சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் அந்த பில்லர் சார்ந்த ஸோ மோஸ்ட் ரிமார்க்கபிள் ஹைலி பாலிஷ்டு மோனோலத்திக் லைன் கேபிட்டல் which is now the emblem of government of india it represents four roaring lions back to back facing the fourth cardinal direction fourth cardinal direction tha pinnad and the moon pakkathil nu paatha theriyada maari irukku adu round abacus is decorated with four dharma chakras adhu inga keela paathina adhu abacus irukla naal chakram naal bagu inga onnu irukku inga onnu irukku pinnad irukku naal chakram or the wheel of lana dharma chakra alternating with elephants and bulls horse lion indha naal animals enna elephant bull horse lion keela suthu okay odu indha chakrathukku nadula Uh, is supported by a bell-shaped base consisting of a Dharma Chakra. Okay, so fine. Invested with great power and dignity and reveals the aristocratic international nature of Mauryan art. It, is, it was only Ashoka who started making extensive use of stones for sculpture and great monuments, whereas the previous tradition consists of working in wooden clay. So as I already said, Ashoka is the first place to make a culture. So that's why it's not a wood clay. The animal and the abacus will reveal that these animals are not static or rigid. அதாவது அந்த அனிமல் வந்து அப்படியே நின்று அப்படி இருந்த போஸ்ட்ல மாதிரி வரல ஓடுற மாதிரியோ இல்ல அவங்க கத்துற மாதிரியோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ற மாதிரியே இருக்கு சோ அப்படின்னா இதை செதுக்கணவங்களோ இல்ல இந்த இதை பார்த்து இது பண்ணவங்களும் வந்து எவ்வளவு உன்னிப்பா அதை கவனிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சிற்பமா வடிச்சிருக்கணும் இப்ப இந்த சரணாத் பிள்ளரோட பாத்தீங்கன்னா அசோகர் பிள்ளரோட பாத்தீங்கன்னா ரயன் ரயன் வந்து உருமுறா மாதிரி ஒரு ஒரு போஸ் இருக்கும் சோ அப்ப அதை பொறுமையா கவனிச்சு அதை திருப்பி வந்து அவங்க வந்து மைண்ட்ல இருந்து எடுத்து வரணும் சோ தி ஹேட keen and loving observedly nature observed nature and very naturalistic represent full of uh, life everything was naturally represented with full of life okay so adutha pillar undu bull capital of rampura bihar i think pillar uh, number 11 just know what it is what 3rd bc mixture of persian and indian elements lotus capital motifs motif on the abacus are uh, beautiful decorative elements like the rosita palmita and the achimuta ornaments none of them are indians ஸோ இதுல வந்து இந்த இலைகள் இதெல்லாம் தாவரங்களை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த அபாக்கஸ்ல இந்த புல்ல கீழே இருக்கிற அபாக்கஸ்ல அதுல இருக்க எதுவுமே வந்து இந்தியன் இது கிடையாது வெளியில இருந்து பார்த்து இது பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ வெளியில இருந்து அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அந்த செருப்பும் பார்த்து பண்றதுக்கு புல் வந்து மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிராப்ஸ் மேன் ஏ ஹம் டு புல் இஸ் வெல் மாடர்ன் ஸோ இந்த புல் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செருக்கு இந்த புல்லை நல்லா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மைனியூட்டா இன்ட்ரிகேட்டா ஒரு ஒரு சதையும் ஒரு ஒரு நரமும் தெரியாத மாதிரி கார் கா பண்ணிருக்காங்க ஸோ தட் ஃபீல்ஸ் இட் இன் அடிஷன் இட் வாஸ் பாலிஷ்டு தி idea of uh, iranian uh, techniques so ap evlo araga irundirukum idu anni thedile right so next is rock cut elephant temple dauli odisha so i think it is time idu vandha namba next class la paapom so we have started with mauryan and close with this uh, <clears throat> so now you can understand one thing from martin culture idu vandha or pictographic ah paakringa appadina nare vishayathai purinjikkum bodhu everything is connected try to understand the words i have already said uh, in every class ஒரு ப்ராப்பரான வேர்டு உடைய மீனிங் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சப்ஜெக்ட் இன் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் தட் இஸ் ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அதை பண்ணீங்கன்னா தான் நல்லா புரியும் ஓகே ஸோ விதவுட் ஐ க்ளோஸ் அ கிளாஸ் தேங்க்யூ ஆல்